ಶಕ್ತಿ ದೇವಿ ಕರುಮಾರಿಯಮ್ಮ ತತ್ಪುರುಷಾಯ ವಿಮಹೆ ಮಹಾದೇವಾಯ ಧೀಮಹಿ ಅಷ್ಟಪದೆ ನವ ಪದೇ ಪಭೂಷಿ ನಮೋ ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷ ಆದಿಶಕ್ತಿ ಕರುಮಾರಿಯಮ್ಮ ಪ್ರಜೋ Oh, my God. 
కొట్టుకోండ్రా <laughs> అది సరే ఇప్పుడు ఎందుకు కొట్టుకుంటున్నారో అది కూడా తెలుస్తుంది మరైతే నేను ఉంటా మొత్తానికి సమస్య కొలుక్కు వచ్చింది కొట్టుకోవటం అయ్యాక తెలుసుద్దన్నారు వాళ్ళేమో వెళ్ళిపోతున్నారు అను వాళ్ళ సమస్య ఏంది పరిష్కారం ఏంది మాకు మాత్రం తెలవద్దా మనం చెప్పబోతే వదిలేట్లేడు రాదు నువ్వు చెప్పరా ఆడేగా నిర్ణయించింది ఆడే చెప్పను అయితే నేను అలౌన్స్ పని చేసేనా చేసుకో నా ప్రియమైన గౌరవనీయులైన పెద్దలారా తల్లులారా నా సోదర నువ్వు నిజమే చెప్పేది ఎందుకు అబద్ధంతో మొదలెడతా ఎప్పుడైనా మాట్లాడు కాసేపు నేను నోరు ఊరుకోదా ఇంత మంది ముందు ఇలాగే మాట్లాడాలి అందుకే నాలుగు మొక్కలు చదువుకోవాలన్నా ఎక్కడ గొడవైతే అక్కడికి కాకుండా వాళ్ళి కాలక్షేపంగా చూడడానికి అలవాటు పడ్డ నా ప్రియమైన ప్రజలారా చిన్న చిన్న దొంగతనాలు చేసి చెయ్యని దొంగతనానికి పోలీసులకు పట్టుబడి జైలుకు వెళ్లిన గంటవరం గోవింద్ గారును వారి పెద్ద కుమారుడు ఆదియర్ పిలువబడే ఆదికేశవుడన్న అన్నగారును ప్రసాదని పిలువబడే హరిప్రసాదను నేను దొంగతనం చేయడం నేరమని ఒప్పుకుంటున్నాం ఈ రోజు మొదలు మా నైట్ డ్యూటీని నిద్రపోవచ్చు పది రోజులు ధైర్యంగా పొరుగురు వెళ్ళచ్చు ఇంట్లో కూర్చొని టీవీ సినిమా చూస్తూ ఏడ్చే బదులు జాలీగా సెకండ్ షో సినిమాకి వెళ్ళచ్చు సంతోషమేగా అందరూ మజా చేసుకోండి ప్రసాద్ ఇప్పుడు చూడరా చూడరు కదా ఉండవు కానీ తిన్నావా తిన్నాను అటువంటిదే ఇది జా అంగ్రి జాంగ్రి మా జా మజా ఇది వేరు ప్రసాదా ఇది జా జాగి దీర్ఘ ఉండాలా రే ప్రసాద్ ఒకవేళ ఆడు చెప్పింది నిజమేమో నిజమైతే మాత్రం ఆ బోడి గారు చెప్తే వింటావా మనం అది మన వంశంలో దీర్ఘం ఉండాలా నేను ఇందాక టాలెంట్ చూస్తున్నాను నువ్వేమైనా రాజీవ్ గంజ తీసుకుని చదివా మీరిద్దరు ఈ జన్మలో మారరా మారేమరా కష్టపడి సంపాదించి బతకపోతున్నాం ఎవళ్ళారినో దొంగతనం చేసి తెచ్చి దానికి వేరే పెయింటింగ్ వేసి నెంబర్ ప్లేటు నీకు తనులు తప్పవరా ఇల్ల మీ స్థలం మీ అన్నిటినీ అమ్మేసి కొన్నారా ఈ లారీని సోంపేరి దొంగతనం చేసామంటావా ఈ ఆల్ నుంచి ఇదే మాకు తిండి పెట్టబోయేది 
ఇక నుంచి మేము దొంగతనాలు చేయం ఊ రోజులు వెళ్ళిపోతున్నాం పోటీ లేదుగా మజా చేసుకో తెలిసిన పని వదిలిన వచ్చేస్తాడు తెలియని పని చేసిన వచ్చేస్తాడు ఇది మీకు ఫుడ్ ఎట్టదో ఒక బర్రెను కొనుక్కోండి పేడన్న చేసుద్ది ఇక నువ్వే రా మా బండి క్లీనర్ వే నాకేం కర్మ క్లీనర్ పని చేయడానికి ఇది చూసావా దీన్ని నమ్మితే ఆరు నెలల వరకు రాజాను రా ఇది చూసావా ఆశ్చర్యంగా ఉందా నేను రాత్రి బాబులు నిద్రపోకుండా కిటికీ ఓసలు తీయడం నేర్చుకుని మనకి జామీన్ ఇచ్చాడే లాయరు ఆయన ఇంకో దొంగతనం చేశాను రా ప్రసాదో మీ నాన్న పోలీస్ స్టేషన్ కి వెళ్ళి మేము దొంగతనాలు మానేసాం మమ్మల్ని ఎత్తకండి ఊ రోజులు వెళ్ళిపోతున్నా అని ఎస్ఐ కి లెటర్ రాసి ఇచ్చాడు దానికి ఎస్ఐ లాయర్ ఇంట్లో దొంగతనం చేశారు కదా అవన్నీ ఇచ్చేసి పోంటారని లాటీ ఇరిగేటట్టు కొడుతున్నాడు నువ్వేంట్రా పోలీసులో దొంగను పట్టుకుని ఇక్కడికి వచ్చావు మాకెందుకు సార్ మీ పని పాత కక్షలను కడుపులో పెట్టుకుని మా నాన్న చంపేలోగా తీసుకుపోవడానికి వచ్చాను లడ్డూలు తీసుకొచ్చి పోలీస్ స్టేషన్ లో బర్త్డే చేసుకుంటున్నావా ఏంటి బాగానే జరిగినట్టుందే కొట్టానికి హద్దు గిద్దు లేదు పెద్ద నేను కూడా చూడకుండా ఇట్టాక కొట్టేది నీ అబ్బాను కొడితే నీకు నొప్పుడుతుందా కొట్టుద్ది అప్పున్న ఎవరికైనా నొప్పుడుద్ది అట్టాగా నొప్పి కొంచెం పెంచుతా ఇంకొక దెబ్బ మా నాన్న మీద పడిందో వద్దు నా చేయి పట్టుకుంటావా తిరిగి ఇవ్వు మరి దొంగతనాలు వదిలేసాం ఈ గొడవలు వద్దనుకుంటుంటే వదిలిపెట్టేటట్లేవే ఇంకోసారి బావురు కప్పలా ఎగిరేవో లాలితో పచ్చక్
నడుచుకుంటే మజా చెడిపోయింది ఇదే ఊరు ప్రసాద్ అక్కడ ఏం రాసిందో చదువు ఎవడో ఎదవ హిందీలో రాసెళ్ళాడు మధ్యలో హిందీ కూడా నువ్వు కంగారు పెట్టకు అసలు ఏం చేయాలో తెలియక నేను ఏడుస్తుంటాను ఎందుకు ఆ నవ్వు ఏదమ్మా మనం మామూలు మనుషులు లాగా నిద్రపోతాం నేను దొంగతనాలు చేసినంత కాలం ఒళ్ళు మంచి ఒకసారిగా ఉండేదిరా మానేసిన తర్వాత బద్దకం పలిచిపోయింది మళ్ళీ పడుకున్నా అన్న అట్టాంటి దానికి భయపడ్డు పంచే తడుస్తుంది అంతే దేనికి తక్కువలేదు ఇట్టాటి డొక్కు లారీని డబ్బులు ఇచ్చుకుని రోడ్డు పక్కన పడుకునే కంటే కొత్త లారీని కొట్టేసి చివరిసారి దొంగతనం చేసి రూట్ వదిలితే ఎంత బాగుండేది వచ్చే ధర లేదు విన్నారా ఇప్పుడు చూడండి ఆయన మందు తీపోయింది కడుపు ఆకలికి ఏడ్చి నిద్ర పడి సాగుంటున్నా ఆ ఇంట్లో లైట్లు వెలుగుతున్నా చూడు ఒక్కసారి చూసాను సింగపూర్ ఏమో మాట్లాడకుండా పడుకోరా పులి ఫీకు తర్వాత బొడ్డు చుట్టూ నలభై ఎనిమిది ఇంజేట్లు పొడిపించుకోవాలి పులికి ఆదంటే తెగ అదుర్సులే గోవింద్ ఏంట్రా చెప్ప మనసు చల్లబడింది నాన్న నిర్ణయించుకున్నాము ఆ రోజు నుంచి మనసు ప్రశాంతంగా ఉంది ఎక్కడైనా మనకంటూ ఓ స్థలం కొనుక్కుని ఓ చిన్న గుడి చేసుకుందాం అవునవును ఆ తర్వాత పడుకోవడం సాగు తెచ్చుకోవడం పక్కన పడుకోవడం పెళ్ళం తెచ్చుకోవడం పెళ్ళం మాట నాన్న నడవడం మీద కుదిరేటు నీ బుద్ధి చస్తే మారదు నీకు చెప్పడం నాకు అర్థమైంది లేరు నువ్వేదో రాంగ్ రూట్ వేసుకుని ఆ రూట్ లో వెళ్తున్నావు మీ ఇద్దరు తప్ప నాకు ఎవరున్నారా నేను పెళ్ళం మాట నీ నాన్న ఆనందం చేయకండరా దిగులు పడకు నాన్న నువ్వు ఉన్నంత వరకు నేను పెళ్లి చేసుకోను అబ్బా ఇప్పుడా నా మనసు చల్లబడి నువ్వు ఎక్కువ రోజులు ఉండకు
ముగ్గురు సద్దుకు తిన్నాం దొంగతనం చేసావా చచ్చా ఆ పని మనం ఎప్పుడు మనిషంగా మరి ముస్తత్తుకు వచ్చావా ముస్తత్తాల్సిన కర్మ నాకేం రా నా నాకలంటే కష్టపడి తీసుకొచ్చాను దానికి దొంగల పరిగెత్తుకు రావడం ఎందుకు కుక్కలు తరుగుతుంటే పరిగెత్తుకు వచ్చాను నాకొద్దు ఇద్దరు కలిసి మెక్కండి ఎందుకని రా దొంగతనం కాక ముస్తి కాక ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది సార్ సరే నేనే నిజం చెప్పేస్తాను తలుపు కొట్టి ముగ్గురికి ఫుడ్ ఉందా అని అడిగాను దానికి ఇంటి ఆయనా నువ్వేమైనా ఇంటి కల్లుడివా అర్ధరాత్రి తలుపు కొడుతున్నావు అని ఫటక్కను ఒకటి ఇచ్చాడు నాకు పిచ్చ కోపం వచ్చేసింది చటక్కను కత్తి చూపించా లటక్కన అన్న గిన్నెతో సాధ్య చేతులు ఇట్టాడు అంత డీ చెంటకు తెచ్చింది దీని పేరు డీ చెంట అర్ధరాత్రి నిద్రపోతున్న వాడిని లేపి కత్తి చూపించి బెదిరించి తీసుకొచ్చాడు నానా ఈడంటి గాంధీ తాత దగ్గర పెరిగిన మాట్లాడుతున్నా ఆకలేశ్వరుడు కాలు తిండి అది అట్టొచ్చిందని ఆలోచించుకోకూడదు అన్నం దేవుడితో సమానం కాలంటే కళ్ళు పోతాయి అన్నం దేవుడితో సమానం గనక ఇద్దరు పంచుకోండి ఏ నీ కొద్దు అయితే మాకు నువ్వే పోరా పోరాతలకి నువ్వే పోరాతలకి చాలా మంచి పని చేశారు ఇది ముగ్గురికి ఎట్టకు సరిపోదు నేను ఒక్కడే తింటాను ఎరా కత్తిని చూపించి అన్నం తీసుకొచ్చావు అట్టగా కోడిని కోసి కూర కూడా ఉండమంటే సరిపోయేది కదా దానికి ఇంకో కత్తి కావాలా నీ కొంచెం బోలిసింది చూడరా నాన్నకి వాంతులు అవుతున్నట్టున్నాయి అతిగా మెక్కడు కదా నీ కోట వరకు నువ్వు తింటే ఓకే మా కోట కూడా కలిపి తింటే మరి నా మెడికల్ సర్వీస్ లో ఈ కేసు ఒక కొత్త ఎక్స్పీరియన్స్ ఈ ఆస్పత్రికి ఎప్పుడు రెండు రకాల కేసులు వస్తుంటాయి ఒకటి యాక్సిడెంట్ కేసు ఇంకోటి రాయుడు గారి చేతిలో చావు దెబ్బలు తిని వచ్చే కేసు అది వస్తే చూసారా నాకు తెలిసి ఇక్కడికి వచ్చిన వాళ్ళు ఎవరు ప్రాణాలతో తిరిగి వెళ్ళలేదు ఎందుకైనా మంచిది మీరు మీ బంధువులకి కబురు చేయండి అదృశ్యవశాత్తు ఈ కేసులో మీ వాడు బతికిపోయాడు నాన్న <laughs> సార్ <laughs> 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 వాడికి భయపడి విషం తినడం మొదటితే మూడు పూట్ల విషమే తినాలి ఇప్పుడు నా గురించి మేరీ గురించి ఊరంతా అసహ్యంగా మాట్లాడుకుంటున్నారు నా పెళ్ళ మాత్రం మాట్లాడాలా మాట్లాడి అందుకని మేమేమో సూసైడ్ చేసుకున్నావా హ్యాపీగా ఉంటున్నాం సో టేక్ ఇట్ ఈ గోవిన్ లేటెస్ట్ గా నువ్వు చేసిన మరికి ఉన్న ఒక్క దిక్క ఎగిరిపోయాడు అది కాదురా నువ్వు కత్తి చూపి చెరగడం వల్లే వాడు అన్నట్ల విషయం కనిపించాడు ముందు వాడిన చూపు చూసి తర్వాత నీ పని చెప్తాను వాళ్ళు ఏం చేయకరా నేను అది ఏంటన్నా దగ్గరరా ఎరా నిజం చెప్పరా ఏదో పాత కట్ట కడుపులో పెట్టుకుని కావాలని విషయం కలిపావు కదా ఎవరైనా నీటికి వచ్చి పట్టాడు అన్న అడిగితే విషయం కలిపి పెడతావా నాయిలా ఇది నాయిలు కదయ్యా అగ్రికల్చర్ ఆఫీస్ కొత్త ఎత్తులు వచ్చాయని చెప్పడానికి వచ్చారు నువ్వు నడుపడు కొడతావు ఆ మాట ముందే చెప్పచ్చు కదా ఎక్కడ చెప్పించావు గ్యాప్ లా కూడా కొడుతుంటారు ఇక సంగతి వదిలే ఈ ఇంటికి రాని ఎక్కడ ఎవరయ్యా నువ్వు ఎందుకు అమ్మాయికు పట్టుకుని అట్టా కొడుతున్నావు ఆహా తమడికి ఏం తెలియదు అంటారు మనిషి చూస్తే పెద్ద మనిషిలా ఉన్నారు ఏదో ఆకలికి తట్టుకోలేక కత్తి చూపించి అంత అన్నం అడిగాడని అన్నంలో విషం కలిపి పెడతారా మీరు అన్నం కోసం ఇక్కడికి ఎవరూ రాలేదు ఒకవేళ వచ్చినా విషాన్ని ఎందుకు కలిపి పెడతాం ఇల్లు మారి వచ్చింటారు ఇక్కడ వెయ్యి కొంపలు ఉన్నాయి మారు రావడానికి ఏంటి పిచ్చోళ్ళు అనుకుంటున్నారా 
మా నాన్న ఒక్కడే తిన్నాడు గనక కాపాడుకున్నాం అదే మేముగ్గురం తినుంటే గోవింద కొట్టుండేవాళ్ళం ఒకవేళ మా నాన్నకేదన్నా జరుగుంటే ఈ కొంపం తగలట్టుండేవాడిని నీకంత శ్రమేం అక్కర్లేదు తనన్నది నిజమే అన్నం కోసం నా ఇంటికి ఎవరూ రాలేదు కత్తితో బెదిరించను లేదు రాత్రి అవడో వెనక పక్క నుంచి ఇంట్లో దూరి వంటగదిలో ఉన్న అన్నం గిన్నెతో సహాయ తూపే అంటే మీరు ఇంట్లో తినడానికి పులుసు గెలుసు లాంటివి ఏమి పెట్టుకోరు విషమే పెట్టుకుంటారు అన్నలోకి విషయంలో వచ్చింది అది నాకు పెట్టుకు నా బిడ్డలకు పెట్టుకున్నాను తెల్లవారితే పరువు పోతుంది ఈ లోపు ప్రాణాలు పోవటం మంచిదని నా కుటుంబాన్ని పెట్టుకున్నాను సాంశివి గారు ఏంటి కోరం కడుపు కాకలంటే అన్నం పెట్టే మీరు విషం తినసావాలనుకున్నారా మరి ఏం చేయమంటావు అప్పు తీర్చలేదని ఆ రాయుడు రౌడీలు ఇంటికి వచ్చి అందరినీ బయటికి పోమంటారు దాన్ని ఆపే శక్తి నాకు లేదు ముగ్గురు బిడ్డలతో నడివి తిన పడే కన్నా దేవుడు ఆ నన్ను క్షమించు అని అడిగి మనసు చంపుకుని విషయాన్ని కలిపాను అది సరే మన దేశంలో పెద్ద పెద్ద పదవుల్లో ఉన్న దగ్గర స్వామివారుల దాకా అందరికి సమస్యలు ఉన్నాయి వాళ్ళందరూ ధైర్యంగా ఉంటలా మనలాంటి మధ్యతరగతోళమే పరువు పోయింది మర్యాద పోయిందని విషం నాకు చేస్తున్నాం మనము ధైర్యంగా ఉండాలండి ఇప్పుడు మా లారీ మీ ఊరు వచ్చి అడిపోయింది మీ ఇంటి నుంచి ఆనందం దొంగతనం చేసి నా కొడుకు తీసుకొచ్చాడు అది చూసుకోకుండా ఆకలి మీద ఉంది అని తినేశాను కానీ ఇందులో ఒక విశేషం ఉందండి మీరు మీ పిల్లలు ఆయుర ఆరోగ్యాలతో ఉండాలని ఆ దేవుడు కోరుకుంటున్నాడు ఇంకెప్పుడు తొందరపడి పని చేయకండి ప్రతిసారి కరెక్ట్ గా వచ్చి నేను కాపాడలేకపోవచ్చు జస్ట్ వన్ అవర్ ప్రసాద్ ఆ అమ్మాయి మంచి ఓమ్లీగా ఉంది కదా కోటికి లేక అప్పు చేసిన తీర్చలేదని బాధపడుతున్నాడు కోటీశ్వరుడు ఎక్కడ బాధపడుతున్నాడు వాళ్ళకి అప్పు ఇచ్చిన వాళ్ళు బాధపడుతున్నారు ఇప్పుడు అప్పించిన వాడికి ఓ భూకంపం తీసుకున్న వాడికి ఓ భూకంపం విడివిడిగా వస్తున్నాయా కలిపే కదా వస్తున్నాయి అర్థం చేసుకోరే మీరేం కంగారు పడకండి తొందరలో మీ సమస్యలన్నీ తీరిపోతాయి నువ్వు ధైర్యంగా ఉండదా అన్నిటికా దేవుడే ఉన్నాడు కరెక్ట్ గా చెప్పావమ్మా లోపల ఏదో ముళక్కాల వాసన వస్తుంది ఆకలే లేదనుకోండి ఆసుపత్రిలో కడుపు క్లీన్ చేయడానికి ఎనిమి ఇచ్చారు ఎనిమి కడుపు అంత మంట అమ్మా వెళ్ళి మజ్జి తీసుకురా తీసుకురా అందులో రెండు అన్న ముద్ర కలిపాం అనుకో కడుపులు చల్లగా ఉంటది అలాగే ఎక్కడికి వెళ్ళి ఉంటారు ఇల్లు ఏమండే ఆయనకి ముగ్గురు కుతులేనా నీకెందుకు ఎవరాలు తెలుసుకుందామని ఏం బస్సు ఈ పక్కన ఏదైనా వర్క్ షాప్ ఉందా ఉందే పక్క ఊర్లో ఒకడు ఉన్నాడు ఓ ఐదు కిలోమీటర్లు పో రండి ఎక్కడికే అరే రమ్మంటుంటే ఎక్కడికే తోడుగా వచ్చి కొంచెం చూపించకూడదా మరి అదే ముందు అందరూ నన్ను కొడతారు తర్వాత ఫ్రెండ్స్ అవుతారు పదో చూపిస్తాను రే అదే నాన్న జాగ్రత్త నీ బాబు ఒక బిస్కెట్ దాని కుక్కెత్తి పోద్ది ప్రసాద నాన్న మంది తీసుకురావడం మర్చిపోకరావు ఒంట్లో బాగోలేదని చెప్పారు ఎండలో నుంచుతారే లోపలికి వచ్చి కూర్చోండి అందు అది లేకపోతే నిద్ర సావద నిద్రపోవటానికి నిద్రపోతానికి లేండి విషం కలపకుండా కొంచెం గంజి కావాలి ఇంకా రెడీ కాలేదు ఏది విషమా నాకు ఖాళీగా ఉండడం ఇష్టం ఉండదు ఎప్పుడు ఎవరో ఒకరికి సాయం చేస్తూ ఉండాలి నా తమ్ముడు నాకు పూర్తిగా ఆపోజిట్ మీరు వసారాలు కూర్చోండి నేను వంటవగానే పిలుస్తాను నేను సహాయం చేయకూడదా మీ కుటుంబానికి సహాయం చేసే హక్కు నాకుంది అయ్యో నాన్న చూస్తే తిడతారు తిట్టని నన్ను తిట్టే హక్కు వారికి ఉంది మిమ్మల్ని కాదు మమ్మల్నే తిడతారు నేనున్నప్పుడు మిమ్మల్ని తిట్టరు అవును నీ పేరేంటి రాణి నీ పేరు దేవి దేవి అక్క పేరేంటి అది అక్కయినే అడగండి స్వర్ణ స్వర్ణ నేను ప్రేమిస్తున్నాను సినిమా చూసారా మేము ప్రేమిస్తే సినిమా చూసాం అది చూడొచ్చు బండి పైకి బాగుందిగానే లోపల చాలా పాటలు పోయినాయి పాటలు కొత్తవైతే బండి కొన్నాళ్ళు తిరుగుద్ది 
సామాన్లు కొనాలంటే టౌన్ కి పది కిలోమీటర్ల దూరం వెళ్ళాలి మీరు కొని తెచ్చి పెట్టండి నాకు ఏళ్ళ కుదర దూరే పోయి చూస్తా ఏం చేద్దాం సార్ పక్కన ఏదైనా లాడ్జ్ ఉందా లాడ్జ్ ఈ ఊళ్ళోనా కావాలంటే రాయుడు గారు లారీలు టాటలో పెట్టిన షెడ్ పక్కన ఉందా ఎక్కడికి వెళ్ళొద్దామా అందరూ డ్రాయర్ డ్రాయర్ అంటున్నారా ఎవరది అయ్యో రాయర్ కాదయ్యా రాయుడు మనిషి సగం మృగం సగం కలిసి పుట్టిన రాయుడు నరసింహరాయుడు ఇరవై ఏళ్ళ క్రితం కొంత రూపు బొడ్డికి తిప్పారు ఆ తర్వాత ఎనిమిది వైన్ షెవులు పెట్టారు ఇప్పుడు ఏ మంత్రి వచ్చినా మధ్యాహ్నం ఇప్పుడు రాయుడు గారి ఇంట్లోనే ఈ ఊరికి సంబంధించినంత వరకు మిలటరీ పోలీసు సర్వం ఆయనే మనం ఆయనతో మర్యాదగా నడుచుకుంటే చట్టపట్టలు వేసుకుని ముద్దులు ఇస్తారు ఎదిరిస్తే ఒక్క వేడితో నరికేస్తారు దాగుడు మొదలాడే వయసు రానిది చిన్నప్పుడు ఆడలేదు కాబట్టి ఆడుకుంటాను నీకే నష్టం నాకెందుకు రసోయ్య నువ్వు గోళీలు ఆడుకో బెళ్ళం కూడా ఆడుకో బండి రెడీ అవడానికి రెండు రోజులు పడుతుంది అంటున్నారు ఎక్కడికి పోతాం బతికినా చచ్చినా ఇంక ఈ ఊళ్ళోనే నీకేం పని తెలుసు ఇక్కడ బతకడానికి తెలిసిన పని మానేసాం ఇక అన్ని పనులు తెలుసుకోవడమే ఈ ఊళ్ళో డాక్టర్ లేట చదివి ఉద్ధరించు డాక్టర్ రాగి ఐఏఎస్ నానమంది తెచ్చావా ఇల్లు పరువు పోతుంది ఎవరికి తెలియకుండా నాన్నకి తీసుకెళ్ళి సరే రేడే ఈ వైపు ఊరగాయ వచ్చింది టమాటా ఊరగాయ ఇది టమాటా కాదు నిమ్మకాయ రెండు పులిపే కదా అందుకన్నాను నేను ఇట్లా నవ్వి ఎన్నేళ్ళయిందో మీ వల్లే కాస్త మనశ్శాంతిగా ఉన్నాను గుండెలో ఇంకా తీరని బాధ మిగిలే ఉంది అయినా మేము ఇవాళ ప్రాణాలతో ఉండటానికి ఈ ఆనందానికి కారణం మీరే ఏమండి మంచినీళ్ళు కావాలి ఇప్పుడేగా ఇచ్చొచ్చాను నేనే తాగేశాను నాకు తాగడా అలవాట్లేదు ఆ డబ్బు కూడా పెడితే ఎన్నో మంచి పనులు చేయొచ్చు అలా దాచుకున్న డబ్బుతోనే అనాథ పిల్లలకు పుస్తకాలు ఇచ్చి అన్నదానం చేయగలుగుతున్నాను అయ్యో ఇవాళ శనివారం గుడికి కూడా వెళ్ళలేకపోయాను స్టాపింగ్ ప్లీజ్ మీకు చెప్పకపోతే ఎలా నిన్న మధ్యదారిలో లారీ ఆగిపోయింది ఏం చేయాలో తోచలేదు ఒక్క నిమిషం కళ్ళు మూసుకుని దేవుణ్ణి ప్రార్థించాను ఒళ్ళంతా చెమటలు పట్టింది నీ వాళ్లకు ప్రమాదం వెళ్ళు వెళ్ళు అని ఓ శక్తి నన్ను నెట్టింది ఆ తర్వాత జరిగిందంతా కలలా అనిపించింది ఇక్కడికొచ్చి విషాన్నం తీసుకెళ్లి మా నాన్నకి పెట్టిన తర్వాతే నా మనసు శాంతించింది విషయం పెట్టి మీ నాన్న చంపాలనుకున్నారా స్మార్ట్ బాయ్స్ మంగళగిరి తిరణాల చూద్దామని నేను నా పిల్లం ఇద్దరు పిల్లలు బస్సులో బయలుదేరాం బస్సు ఒక వంద నూట యాభై కిలోమీటర్లు వెళ్ళి ఉంటుంది అందులో పాన్ కాల్ స్వామి బస్సు యాక్సిడెంట్ చేసి నా కుటుంబాన్ని తుపాయాడు పెళ్ళం వెళ్ళిపోయిన తర్వాత జీవితం మీద విరక్త పడింది ఫుల్ మందే తాగుడికి ఆశ తగలిచ్చాను ఓ రోజు ఫుల్లే తాగి మురు కాళ్ళు పడి చేద్దాం అనుకున్నాను అప్పుడు నన్ను కాపాడింది వీళ్ళిద్దరే ఊళ్ళు అందరూ అనుకుంటూ ఉంటారు నేను ఇద్దరు అనాథ పిల్లలు పెంచుతున్నాను అని కానీ నిజం చెప్పాలంటే వాళ్ళ పదమూడో ఏటి నుంచి వాళ్ళే నన్ను కన్న తండ్రిలా పెంచుకుంటున్నారు ఆ పాన కలిసి నా ఇద్దరు పిల్లల్ని తీసుకెళ్ళిపోయిన బంగారు లాంటి వీళ్ళిద్దరి నుంచి లెక్క సరి పెట్టేసాడు చూసారా ఏమంటే వాళ్ళిద్దరు నా బిడ్డలు అండి చెమ్మం పిల్లలు టైగర్స్ నా బిడ్డలు నన్ను ఎట్ట చూసుకుంటారు తెలుసా ఆ తర్వాత ఒక రోజు నాతో పై నుంచి కింద పడ్డారా ఆ రోజు నుంచే మేస్త్రి పని వదిలేసాం తాగునా ఒక రోజు ఉరువులు మెరుపులతో పెద్ద బంగాళ అక్కడ దున్న పోత్ సైజ్ లో రెండు అది అటువైపు నుంచి వచ్చి దాన్ని పట్టుకున్నాడు నేను ఏడు ఇంకో వైపు నుంచి ఆ తర్వాత ఆ కుక్కను తీసుకెళ్లి మేమే పెంచుకున్నాం నాన్నకి కుక్కలు అంటే అంత ప్రాణం కదా మెల్లగా మెల్లగా ఆ తర్వాత తాడు పడిన పైకి ఎక్కుదు ఎక్కుదు రాయుడు గారి బండి కదా పులి 
రెస్పాండెంటే పెద్దవాళ్ళకే భయం పిల్లలకు కాదు అయ్యా అయ్యా తమరు పని జారి అది చూసి పిల్ల భయపడింది పంచ ఊడిపోతుంటే చూస్తూ ఏం చేస్తున్నారు రా గుడ్లు పీకేస్తాను లోపలికి వెళ్ళి ఒక్క సామాను కూడా వదలకుండా అన్ని బయటపడేయండి ఇంకో గిన్నె కూడా వదలడానికి లేదు వెళ్ళండి అయ్యా కాదు ఎవరు మీరంతా ఎవరు చెప్పాను నాన్న ఎత్తుకుపోతున్నా బాబు కొత్తగా ఉన్నారు లాభం లేదు నేనే రంగంలో దిగాలి మీ ముగ్గురు కలిసి నన్ను ఇలా చిత్త కొట్టడం భావ్యంగా ఉందా చెప్పండి ఇక్కడ నా పాత్రలు తెలియకుండా మాట్లాడుతున్నాడు ఇప్పుడు చూడండి రా మేమెందుకు రా చూడమ్మా మీ ఇంటి పులి మీద చేసుకున్నారమ్మా ఇచ్చిన డబ్బులు అడగబోతే ముగ్గురు కూలీలు పెట్టి కొట్టిస్తున్నారు ఇమీడియట్ గా యాక్షన్ తీసుకోబోతే ఈ పులి పాటు ఇల్లు తాకట్టు పెట్టి తీసుకున్న డబ్బులు చెప్పిన టైంకి ఇవ్వాలని తెలియదు మీకు అది అడగడానికి వచ్చిన వాళ్ళు రౌడీలు పెట్టి కొట్టిస్తారా నా నాన్నకి తెలిస్తే ఏం చేస్తాడు మర్చిపోయారా లేక నరసింహరాయుడిని ఎదురించి బతకలమన్న ధైర్యం వచ్చిందా అయ్యో వాళ్ళు రౌడీలు కాదు వాళ్ళ లారీ రిపేర్ అవటం వల్ల రెండు రోజులుగా ఇక్కడే ఉంటున్నారు ఏమా నీలాగా వయసులో ఉన్న ఆడపిల్లలు ఇద్దరు ఇంట్లో ఉన్నారు అది ఏమన్నా ఆలోచించావా వీళ్ళు ఇంట్లో దూరి సామాన్లని బయటపడేట న్యాయంగా ఉందా ఉండండి కొంచెం టైం ఇస్తే ఇస్తారు కదా మధ్య నువ్వెవరు ఒక క్షణంలో లారీని తీసుకుని వెళ్ళిపోవాలి నువ్వేంటి వీళ్ళకి వత్తాసా లేదా వాళ్ళు ఇవ్వాల్సిన డబ్బు నువ్వేస్తావా ఇస్తామండి వాళ్ళు ఇవ్వలేకపోతే మేమే ఇస్తాం ఎలా ప్రసాద్ మనం చూడండి డబ్బు ఏంటి ఇవ్వగలిగితే సొల్లి కబలం అనేసి అసలు వడ్డీతో ఇచ్చేసిపోండి డబ్బులు లేవా ఊరు నుంచి వచ్చేటప్పుడు ఖజానాని మర్చిపోయి వచ్చారా మీరు పెట్టుకున్న పిల్లతో నేను పిలవను నా నోటికి ఏ పేరు వస్తే ఆ పేరుతో నేను పిలుస్తాను ఏంటి నీ పాడికి నువ్వు ఓవర్గా మాట్లాడుకుంటూ పోతున్నావు నీ పొగరు ఇంకెక్కడైనా చూపించు నువ్వేంటి రౌడీజం చేయడానికి వచ్చావా మా నాన్నకి తెలిస్తే ఇంటికి ప్రాణాలతో పోరు అయ్యో మమ్మల్ని భయపడకు మాకు ఇంక రాత్రి అంతా నిద్రే పట్టదు నీ బాబు డ్రాయర్ ఏమైనా పెద్ద రౌడీనా అట్టాంటి చాలా మందిని చూసాం ఆయన కూడా చూసేళ్ళమంటే చూసే వెళతాం ఆడపిల్లలా ఉండు ఆకాశానికి భూమికి గెంతకుండా ఒద్దిగ్గా పొందిగ్గాడు తెలుసా నువ్వు నుంచింది రాయుడు మట్టి నువ్వు మాట్లాడుతుంది ఆయన గారాల పట్టి నా కోపం వస్తే నేను నెట్టైన మెడ పట్టి ఇంకొక మాట అంటే నీ కళ్ళు పీకేను వేలు పెట్టి ఇక్కడికి మేము గొడవ పెట్టుకోవడానికి రాలేదు 
కాదని ఎవరైనా మాతో గొడవకొస్తే దుమ్ము దులుపుతాం అది డ్రాయరా అండ్రాయరా అని మేము చూడం నలిపేస్తాం నిన్ను కొడితే తిప్పి కొడతావా దమ్ముంటే కొట్టు చూద్దాం కొట్టు కొట్టు అమ్మా సీతమ్మా సీతమ్మా రే మా సీతమ్మ గారి మీద చేసుకుంటారా నీ అంత చూస్తాను రా ఏమిటి బాబు ఇలా చేసావు నేనేం చేశాను కొట్టు కొట్టు తనే అడి కొట్టించుకుంటే బాబు ఈ ఊరు గురించి మీకు తెలియదు ఇక్కడ ఇంకొక క్షణం కూడా మీరు ఉండకూడదు బయలుదేరండి ఎట చూడండి మీరు వెళ్ళిపోమంటే వెళ్ళిపోతాం అంతేగాని ఎవరికి భయపడి మాత్రం పో ఏమంటా ఎవరికి భయపడం రా అయ్యా మీరు ఆ అమ్మాయిని అపార్థం చేసుకుంటున్నారు రాయుడు కడుపును పుట్టిన ఆణిముత్యం అయ్యా ఆ అమ్మాయి కష్టాల్లో ఉన్న వాళ్ళను ఆదుకునే బిడ్డ ఇప్పుడు కూడా రౌడీలు వచ్చి ఏదైనా గొడవ చేస్తారేమోనని మమ్మల్ని ఆదుకోవడానికే వచ్చి ఉంటుంది డబ్బు వాసిన గడువు పూర్తయ్యి ఎన్నో రోజులైంది ఇంకా ఈ ఇంట్లో ఉన్నామంటే ఆ అమ్మాయే కారణం తనిచ్చిన డబ్బుతోనే ప్రతి నెల వాళ్ళ నాన్నకి నేను వడ్డీగా కడుతున్నాను ప్రసాదు ఏది ఏమైనా వయసులో ఉన్న అమ్మాయిని పట్టు కొట్టడం పెద్ద తప్పే అప్పుడు నువ్వే కొట్టమని ఇప్పుడు తప్పంటే నేను చెప్పాను కదా అని కొట్టేస్తావా ఇప్పుడు నేను చెప్తున్నాను రా నన్ను కొట్టరా కొట్టరా మీ ముగ్గురికి చేసి దాని పెట్టాలి వచ్చింది క్షమించమని అడగడానికి ఇక్కడ నీ కోపాన్ని చూపించు తగ్గుండు నేను ఎందుకు క్షమాపణ అడగాలి అది తనని నేను అడగను లుంగి తింటాను రా ఇంకా నాయం గోచితో ఉండమన్నావు కాదు ఈ అబ్బా కొడుకులు నన్ను చితగా బాధటానికి ఇక్కడికి వస్తున్నట్టున్నారు నమస్కారం అమ్మా ఇంకా ఎవరైనా కొట్టాయి మేము కొడతామమ్మా ఏదో తెలియక చేసిన తప్పు క్షమించమని అడగడానికి వచ్చాం మీ మంచి మనసు గురించి సాంబసేవి గారు చెప్పగానే ముగ్గురు వెయిట్ చేసామండి అందుకే క్షమించమని అడగడానికి వచ్చాం చూస్తే అలా అనిపించట్లేదే అడగాల్సిన వాళ్ళు అడగరే నోట్లో ఏమైనా బెల్లం పెట్టుకున్నారా అవును సగం తిన్నాను మిగతా నీకు కావాలా అక్కడికి వచ్చి గొడవ పడితే పోలేని పెద్ద మనసుతో ఊరుకున్నాను రాయుడు గారి ఇంటికే వచ్చి గొడవ పడుతున్నారంటే అర్థమైంది రా అర్థమైంది జీవితంలో ఎప్పుడు మర్డర్ చేయనని మా అమ్మకి మాటిచ్చానన్న రహస్యం తెలుసుకునే కదా ఇక్కడికి వచ్చి గొడవ పెడుతున్నారు ఆ ఒట్టు క్యాన్సిల్ చేస్తున్నాను రా క్యాన్సిల్ చేస్తున్నాను ఏడేళ్ల వయసులో మా నాన్నని హత్యంటే ఏంటని సరదాగా అడిగాను వెంటనే రోడ్డు మీద పోతున్న వాడిని పిలిచి తల నరికి నా చేతిలో పెట్టి కొడకా ఇది రా మద్దనంటే అన్నాడు అలాంటి పౌరుషం కలిసిన మట్టిలో పుట్టిన వీరుడు రా ఈ పిలిపిస్తున్నారు చందమామకారా అక్కడ జరిగిన గొడవ జన్మలో రాయుడు గారికి నేను చెప్పనని సీతమ్మ గారికి మాట్లాడడం వల్లే మీ ముగ్గురు బతికిపోయారు లేకపోతే పోండి రా పోండి పోయే ముందు ఏదైనా వదిలేసేళ్ళండి రా ప్రాణాలు వదులుకోకండి పిచ్చి కుక్కలు ఉల్లిపాయ్ అమ్మా మాకున్న ఆశ లారీ ఒక్కటే దాన్ని నమ్ముకునే మేము బతుకుతున్నాం మమ్మల్ని క్షమించి లారీ ఇచ్చేయమ్మా అది జరగదు జరగదు జరగనే జరగదు ఆ లారీ మాకు ఇచ్చేస్తే మేము ఊరు వదిలిపోతాం వాళ్ళు డబ్బులు ఇవ్వలేదంటే మేమిస్తామని హామీ ఇచ్చి ఇప్పుడు ఊరు వదిలిపోతాం అంటే ఎలా ఆ హామీ ఇచ్చినందుకే క్షమాపణ అడుగుతున్నాం ప్రతిదానికి మీరు క్షమాపణ క్షమాపణ అంటే సరిపోతుందా ఇంకేం కావాలి తిరిగి నువ్వు నన్ను కొట్టాలా కొట్టు నిన్ను కొట్టిన పాప ఇంతటితో పోతుంది కొట్టు నిన్ను తిప్పి కొట్టడానికి నీ అనుమతి నాకు అక్కర్లేదు అది ఎక్కడి వాళ్ళు అక్కడ ఇస్తాను క్షమాపణ అడిగితే లారీ ఇస్తారని తీసుకొచ్చావు పరువుపోతుంది సరే ఆ లారీ నువ్వే ఉంచుకో రోజు దాన్ని కాస్త కాస్త కొరుకు తిని కొవ్వు పెంచుకో సంతోషమేగా ఊరికే క్షమాపణ అడుగుతామని చెప్పి ఇక్కడికి వచ్చి శాంతం దిగజారిపోయారు రండి మీ మాట మేము చూడండి నువ్వు చిన్న తిప్పిచ్చేశాను ఇది పిల్లా పిడుగా జాకిజాన్ చెల్లెలా పెద్దమ్మ కూతురు కూడా అయి ఉండొచ్చు అమ్మా మోత మోగించారు పంచాయతీలో నేను ఇచ్చిన తీర్పు అందరికి తృప్తే కదా ఎవరిదాన్న ఆయన మాటలు జరిగిట్లా ఆయన ఈ ఊరు ప్రెసిడెంట్ అయి ఉంటాడు ఎవరు మీరు ఈ ఊరు కొత్త అవునయ్యా ఈ ఊరు రాయుడు గారు మనుషులు అన్యాయంగా మా లారీని ఎత్తుకొచ్చేశారు మీరే పంచాయతీ చేసి మా లారీ మాకు ఇప్పించాలి 
ఎవర్రా వీళ్ళు లారీ తీసుకొచ్చింది అడగడలే ఎందుకు తీసుకొచ్చారు వాళ్ళు చెప్పలేండి నేనే చెప్తాను ఈ ఊళ్ళో రాయుడు అని రౌడీ ఉన్నాడంట రౌడీయా పాపం సామసమయ్య గారు మంచి మనిషి అండి రాయుడు వాళ్ళని ఇల్లు ఖాళీ చేయండి అని రౌడీలు పంపించాడు తప్పు కదా ఆ టైంలో నా కొడుకులు అక్కడ ఉన్నారు వాళ్ళు ఎవరు సింహం పిల్లలు పెచ్చగొట్టు కొట్టారు అప్పుడు రాయుడు కూతురు దెయ్యం పట్టిందా లాడింది సేతులు యాప్ మండలం లేవు నా తమ్ముడు ఒక్క పీక పీకంగానే దెబ్బకి దెయ్యం దిగింది దొరికిపోయారు చింగిడి గాడి నా మాట్లాడిన తర్వాత ప్రెసిడెంట్ గారి పెచ్చ కోపం వచ్చింది అయిపోయాడు రాయుడు పొరుగురు వాళ్ళు మన గురించి వాళ్ళకి తెలీదు వదిలే నాన్న ఈ మేకేరా పులి ఈ ప్రెసిడెంట్ ఎరా రాయుడు ఇక మీ శవాల్ని మోసుకుపోవడానికి ఆ గేటు తెరుచుకుంటుంది సీతమ్మ గారిని కొడతారా ముస్తి వెధవల్లారాయ్యో దానికి క్షమాపణ అడగడానికి కదా మేము ఇక్కడికి వచ్చింది అంతే కదండి మీ అమ్మాయి మా వాడిని కొట్టిన దెబ్బలకి వీపించి నెత్తురు గారిందండి అయినా మేము నోరు మెదపలేదండి అవును నాన్న నేనే వాళ్ళని శిక్షించాను మన గురించి తెలియకలా చేశానని క్షమాపణ అడిగారు పాప వెళ్ళిపోతారు వదిలే నాన్న ఎక్కడినుంచో ఇక్కడికి వచ్చిన వీరాధి వీరులకి ఈ నరసింహరాయుడు మనుషులను కొట్టాక ఏ బహుమతి ఇవ్వకుండా పంపితే బాగుండదుగా పులిపాడు అయ్యా సాంబశివయ్య ఇంటి పత్రాలు లారీ తాళాలు రెండు తీసుకురా అలాగేనయ్యా పెద్ద మనుషులు పెద్ద మనుషులేరా సాంబశివయ్యకి సాయం చేయాలనే కదా మీ వీరత్వాన్ని చూపించారు ఇగో పత్రాలు తాళాలు తీసుకెళ్లొచ్చు కానీ తీసుకెళ్లే ముందు మీ వీరత్వాన్ని నేను చూడాలి నా వాళ్ళని గెలిస్తే ఇవే కాదు ఏం కావాలన్నా ఇస్తాను అయిపోయాను రా నన్ను తలెత్తి చూడ్డానికి కూడా ఎవడికి ధైర్యం లేని ఈ ఊళ్ళో నా కూతుర్నే ఒకటి కుట్టి వెళ్ళాడంటే ఈ ఊళ్ళో నా పరువేం కావాలి రమడో వెళ్ళో రండ్రా అయ్యా ఒక నిమిషం న్యాయం కోసం గొడవ పడొచ్చు అంతెందుకు కోపం వస్తే తిట్టుకోవచ్చు కొట్టుకోవచ్చు కానీ కొట్టడం కోసమే ఇద్దరు మనుషుల్ని పోషిస్తూ వాళ్ళని గెలిచే వెళ్ళమంటే ఎలా కావాలంటే నన్ను కొట్టుకోమనండి వాళ్ళ మీద చిటికిన వేలు కూడా పడ్డానికి వీళ్ళు చెప్తున్నా రాయ్ నువ్వేమైనా గొడవ మ్యాచింగ్ ఆడడానికి వచ్చావా సాంబసేవ గారి విషయం వాళ్ళు మాట్లాడుకుంటారు రా జరిగిపోయింది ఏదో జరిగిపోయింది దానికి ఇంతకు ముందే మీ అమ్మాయిని క్షమించమని అడిగాం కదా సరే మిమ్మల్ని కూడా క్షమించమని అడుగుతున్నాం ఎక్స్క్యూజ్ మీ ఇష్టమైతే మా లారీ మాకు ఇచ్చేయండి లేకపోతే అది కూడా మీరే ఉంచుకోండి వెళ్ళి వస్తాం ఏంట్రా ఒక్కడి మీద దెబ్బట్టలేదు అవును అన్ని పిస్సింగ్ అవుతున్నాయా
అంత పిసిగో అయిపోయేదా ఇందాక ఏదో అన్నారుగా అయిపోయాడు రాని ఎప్పుడు చెప్పండి ఇంతవరకు జరిగింది పోటీ ఇక మీద జరిగితే గొడవ కొట్టను చంపుతాను చంపుతావా గెలిస్తే ఏం కావాలన్నా ఇస్తానన్నారు మీరు పెద్ద మనుషులు మాట కాపాడుకోవాలి మీ అమ్మాయిని బట్టి తమాషాకి మాట వలసుకున్నాను ఇంకెప్పుడు ఏదో పెద్ద మహారాజులకు మాట ఇవ్వకండి ఊరికే తీసుకోవడం మాకు అలవాట్లేదు సాంబసేవి గారి పత్రాలకు బదులు మా లారీ నుంచుకోండి ఎంత పెద్ద మనిషి అయినా ఏం కావాలంటే తీసుకెళ్ళమన్నాడు మనం ఒట్టి చెల్లు తెలితే ఆయన బాధపడ్డం రాత్రి నిద్రపడతానికి ఏదో తీసుకెళ్ళాను రా అవునవును నా తమ్ముడు సేతులను పెట్టేలా ఫైటింగ్ చేశాడు ఒళ్ళు పడ్డానికి ఒక మనిషి కావాలి అందుకని అందుకని ఈ పిలిని పుల్ని మేము మీరు ఇదిగోండి మీ ఇంటి పత్రాలు మీ దగ్గరే భద్రంగా అట్టు పెట్టుకోండి ఆదుకున్నారు అంతేకాదు మీ సంపాదన ఇచ్చి నన్ను కాపాడారు సంపాదన ఏముందండి నాకు సింహం పిల్లలు అంటే ఇద్దరు బిడ్డలు ఉన్నారు ఎందుకంటే ఎక్కువ సంపాదిస్తారు ఇది మీ ఇల్లు ఇక మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళకూడదు మాతోనే ఉండాలి పులిని బట్టి కాళ్ళు విరిచి పిసుకమన్నదో జీవం అది ఏమి న్యాయమో ఇది ఏమి ధర్మమో సనాసే ఆ రాయుడికి నీకు ఏం రా లింకు అదెందుకు అడుగుతావులయ్యా అదో పెద్ద లవ్ స్టోరీ మా అక్క కూతురు కళ్యాణికి నేనంటే ప్రాణం అది పెట్టే చేపలు అంటే నాకు ప్రాణం అది ఒకసారి అన్నం రెడీ చేసుకుని చేపల కోసం పోయింది పోయింది పోయి పోయి లారీ కింద పెట్టి చచ్చిపోయింది అప్పుడు చేపల కొద్ది అన్నం పెట్టి ఇంట్లో ఉన్న చింతకాయ పత్రిక అడ్జస్ట్ అయిపోయాను అది బాబాయ్ జస్ట్ మిస్ ఈ ఊరు వచ్చిన తర్వాత ఒక వీరుండి గుండె తేరి ఉన్నవాడిని రాయుడు గారు కావాలని అడిగారంట పులి పాండు నా పేరు వినగానే ఆయన మనుషులు వచ్చి నన్ను టపక్కన వేసుకుని వెళ్ళిపోయారు అసలు అందులో గమ్మత్తు ఏంటంటే పల్లెలో చేరిన వెంటనే రాయుడు గారు నన్ను పైకి కిందకి రెండు నిమిషాలు చూశాడు కాళ్ళు చేతులు పిసుకమన్నాడు నా పేరు చూడగానే నేను అలా కనబడ్డారు ఏంటో కూతురు సంగతి ఏంట శ్రద్ధ అడుగుతున్నా సీతమ్మ చాలా మంచి అయితే ఆవిడకు చెడ్డ అలవాటు ఉంది ఎవరి మీద కోపం వచ్చినా నన్ను పట్టుకొని కొడుతుంది ఇలాగే ఒకసారి కొడుతున్నప్పుడు ఈ పులిపిరికాయ ఊడిపోయింది ఇప్పుడు ఉన్నది తల్లో నాలుగు గంటలు మీకు గుండ్రంగా చేసి అతికిచ్చుకున్నాను సిగ్గెందుకు ఇది పెట్టుకుంటే నేను నలుగురు భయపడుతున్నాను నాలుగు పంచాయతీలు వస్తున్నాయి చిల్లర రాలుతుంది ఇది లేకుండా చూడండి చిన్నపిల్లలు ఉన్నానా ఇది పెట్టుకుంటే మీరు కూడా భయపడుతున్నారు కదా అయ్యా అయ్యా మీ మొహంలో ఈ ఆనందం చూడడానికే నేను ఇంత కష్టపడ్డాను 
ఆ దేవుడి దయ వల్ల ఈ భూమిలో బంగారం పండాలి మనం కొత్త లహరి కొనుక్కోవాలి జరిగిన నష్టాన్ని పూర్తి లాభాన్ని ఈ భూమి మనకి ఇస్తుందన్న నమ్మకం నాకుంది తప్పకుండా ఇస్తుందండి
నేను కాదు నేను కాదు వాడు వాడు నేను కాదు నేను కాదు ఎందుకు నా కాలవలో చెప్పలేదు నువ్వు ఎందుకు టైటానిక్ నీ కాలవలో వదిలే అది అది నాకు పడవ వదలాలనిపించింది వదిలేను నాకు చెప్పు వదలాలనిపించింది వదిలేను పరా నా ప్లేన్ అంతా జడగొట్టావు ఏం జడగొట్టాను ఏం లేదు పరవలో చెప్పు నాన్నకి చెప్పలే చెప్పు నువ్వు చెప్పాలి ఏంట్రా లబ్బాద్రా ప్రసాద్ మండపేట మల్లిక ఒంటి మీట వసంత కొత్తపేట కోమల బెజవాడ మంగమ చే అదే బెజవాడ ఫాతిమ వాళ్ళకు మళ్ళీ కాదురా ఎరా ఇంత మంది నిన్ను లవ్ చేశారా లేదురా నేనే వాళ్ళని లవ్ చేశాను కానీ స్వర్ణ మాత్రం నిన్ను లవ్ చేస్తాను ఇద్దరం కళ్ళతోనే మాట్లాడుకుంటున్నావు నువ్వే నా అంతా మాట్లాడేదో చెయ్యాలి దిగులు పడకు సహోదరా కరెక్ట్ టైం చూసి నాన్న చెవిలో గుండెకైనా తలకైనా నేను వచ్చిన బాధ తెలిసేది సరే ముందు నాన్న పిలు వచ్చో కటింగ్ వేసుకోనన్నా మీద ప్రేమ పుట్టింది చెప్పాలనుకుంటున్నాడు అదేంటో అడుగు కలిసి మెలిసి లేదు ఇప్పుడు అనాథాశ్రమం నుంచి కలిసి పారిపోయి నిన్ను కలిసి కలిసి దొంగతనాలు చేసి కలిసి దెబ్బలు తిని కలిసి నవ్వి కలిసి ఏడ్చి కలిసి పడుకుని ఎప్పుడు మేము కలిసి మెలిసి ఉన్నాం నువ్వే ఆడి గురించి పట్టించుకోవడానికి బాధపడుతున్నాడు నువ్వేం చెప్పదలుచుకున్నావు స్ట్రైట్ గా నాది చెప్పరా నాన్న ఇంట్లో దీపం అంటారు తల నొప్పులకి కీళ్ళ నొప్పులకి హెల్ప్ చేయడానికి వేణీలు పెట్టడానికి కన్న బిడ్డలే తల్లిదండ్రులు నడి రోడ్డు మీద నిలబెడుతున్నారు మీరిద్దరు నాకు ఆ నర్సింహ స్వామి ఇచ్చిన బిడ్డలు రా ఎన్ని జన్మలు ఎత్తినా మీరే నాకు బిడ్డలుగా పుట్టాలి మన విలాగే సంతోషంగా ఉండాలి ఎరే అబ్బాయి మీ ఇద్దరు కలిసే ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారా మాట్లాడుకున్నా నాన్న ప్రసాద్ కూడా మనస్ఫూర్తిగా ఒప్పుకున్నాడు ప్రసాద్ ఆలోచించే నిర్ణయం తీసుకున్నావా ఆలోచించడానికి ఏముంది నిర్ణయం నువ్వే తీసుకోవాలి నాకు ఓకే కానీ పెళ్లికి వచ్చిన ఇద్దరు కొడుకులను పెట్టుకుని నాకు పిల్లలు నడితే బాగుంటుందా ఇక్కడ ఇల్లు కోలు ఒకటి ఏడుస్తుంటే ఊరు పొమ్మంటుంది కాడు రమ్మంటుంది నీకు ఈ వయసులో పెళ్లి కాల్సి వచ్చిందా నువ్వు ఒక తండ్రి రా నువ్వు చూసిన పిల్లనే నాన్న చూసుకున్నాడేమో ముందు తేల్చుకో ఇద్దరు కలిసి నాతో ఆడుకుంటున్నారు మ్యారేజ్ నాకు కదా నాన్న ఆడకు తోడు కావాలని కోరుకున్నాడు అదే కదా చెప్పింది గోవింద ఆడికి ఆడికి సాంబ శివయ్య గారి శివయ్య గారి కూతురికి కూతురికి డింగోల్ఫి ఓ డింగోల్ఫి అంటే లబ్బు లబ్బు ఎవరన్నారు వాడే అన్నాడు లవ్ చేస్తే ముందు ఎవరు చెప్పాలి తండ్రి నాకు చెప్పాలి నువ్వు తండ్రి అబ్బతో ఎవడ లవ్ గురించి చెప్పుకుంటాడా నేను మీద అంతే రెస్పెక్ట్ పెంచుకున్నాను తెలుసు తెలుసుకోలేకపోయినా ప్రసాద్ ఇది నిజంగా లేవేనా అవునా పాయసం చేదుగా ఉందంట కాకరకాయ తీగా ఉందంట స్నానం చేసేప్పుడు సబ్బు గుర్తు రావట్లేదంట చేసాక కోచి గుర్తు రావట్లేదంట ఫుల్ కన్ఫ్యూషన్ అవునా ఆడు చెప్పింది నిజం అంటే గోచి పెట్టుకోవట్లేదా అబ్బా అది కాదు నాన్న ఇంతకు ముందు నాకు ఎప్పుడు పిల్లని అడిగిన అలవాటు లేదు సరే ఎప్పుడు అలవాటు అవుతుంది అన్నట్టు రై తెల్లారనేమంటారా తెల్లారనేమండి రండి రండి ఏమిటి విశేషం మిమ్మల్ని కలవడమే ఓ విశేషం టౌన్ కి ఏదన్నా పని మీద వెళ్తున్నారా పనికి వెళ్తాం కాదండి పని మీదే వచ్చాం అలాగా రండి రండి లోపల రండి ఏమిటి చెప్పండి అయ్యా నా పెద్ద కొడుకు ఆది గురించి తమరు ఏమనుకుంటున్నారు అదేమిటి అలా అడుగుతారు మీరు మా కుటుంబంలో ఒకరనే అనుకుంటున్నాం స్వర్ణ నోరెత్తితే మీ గురించే మాట్లాడుతుంది ఆ టైంలో ఆది గురించే మాట్లాడుకుంటారు ఉద్యోగానికి వస్తే చేసేది కూలిపోయినా అసలు చదవనేది అబ్బలేదు కదా ఇప్పుడు ఎందుకు ఆ కథ అంతా ఆకలని ఒక్క మాట అంటే చాలు పది మైళ్ళు వెళ్ళి ఒక బన్నైనా తీసుకొస్తాడు ఎడుదిరిగా ఆలోచించిన మంచోడు నాకు అర్థం కావట్లేదు తెలియక మేమేమన్నా తప్పు చేసామా అయ్యో అటువంటిది ఏం లేదండి మేమే చాలా తప్పులు చేసాం కానీ ఇప్పుడు కాదు 
చివరి వరకు మేము మంచోళ్ళగానే ఉంటాం కావాలంటే ఏ దేవుడు ముందైనా ఒట్టేసి చెప్తానండి ఏదైనా ఉంటే దాచకుండా చెప్పండి నేను తిన్నగా విషయానికి వచ్చేస్తున్నా నా కొడుకు ఆదికి మీ అమ్మాయి స్వర్ణని పిల్లనడడానికి వచ్చాం క్షమించండి మీరే మమ్మల్ని క్షమించాలి మేము మీ కుటుంబంలో ఒకరం కావడంతో ఆ చనువుకి స్నేహానికి హద్దంతో తెలుసుకోకుండా తెలియక అడిగాం దయచేసి అపార్థం చేసుకోకండి వెళ్ళొస్తాం రానా రా ఒక్క నిమిషం మా అమ్మాయికి ఇదివరకే పెళ్ళి కళలో కూడా మర్చిపోలేని ఎన్నో సంఘటనలు నా కుటుంబంలో జరిగినాయి ప్రసాద్ వయసులో గోపినాథ్ అని నాకు కొడుకుండేవాడు అప్పులు చేసి మరీ వాణ్ణి ఎంబీఏ చదివించాను చదువు పూర్తి కాగానే వాడు తిరిగి వచ్చి రాయుడు గారి కంపెనీలోనే ఆయన ఎస్టేట్ వ్యవహారాలన్నీ చూసుకునేవాడు వాడు వచ్చాకే కంపెనీ అభివృద్ధి చెందిందని ఆయన సంబరపడి తన కూతుర్నివ్వటానికి కూడా సిద్ధపడ్డారు సంబంధము మాట్లాడారు రాయుడు గారి కొత్త ఎస్టేట్ కొనటం కోసం బ్యాంకులో పెద్ద మొత్తాన్ని తీసుకుపోయిన నా బిడ్డ తిరిగి మళ్ళీ రాలేదు వాడు చదువుకునే రోజుల్లో ఏ అమ్మాయితోనూ సంబంధం ఉందని ఆ అమ్మాయితో లేచిపోయాడని చెప్పారు కానీ నేనది నమ్మలేదు ఊరంతా శుభలేఖలు పంచాక పెళ్ళిలాగిపోయింది ఆ షాక్లో రాయుడు గారి భార్య చనిపోయింది రాయుడు గారి అమ్మాయి జీవితంలో ఇక నేను పెళ్ళే చేసుకోనని పట్టుబట్టింది ఆ రోజు నుంచి రాయుడు గారు నన్ను శత్రువులా చూడటం మొదలెట్టాడు వ్యవసాయంలో అంతా నష్టమే అప్పులు చూస్తే ఎక్కువైపోయినాయి ఆ కష్ట నష్టాల్లోనే స్వర్ణకు మంచి సంబంధం చూసి పెళ్లి ఏర్పాట్లు చేశాడు అయిపోయినప్పుడు నేను పడ్డ అవమానం నీకు తెలియాలి నా కూతురికి తాళి యోగం లేనప్పుడు నీ కూతుర్ని సుమంగళిగా బతకనేవాడు అది జీవితాంతం విధవుగానే బతకాలి నన్ను చంపుతాయా నాకు ఈ పెళ్ళ అవుతూ నాకు నా ప్రాణమే ముఖ్యం నన్ను వదిలేయ్యా అయితే నేను చెప్పించే నువ్వు కట్టిన తాళిని నువ్వే తెంచేసిపో ఇంత జరిగిన తర్వాత కూడా దీని మెళ్ళలో తాళి కట్టడానికి ఎవడైనా వచ్చాడు ప్రేమిస్తాడా 
తనతో మాట్లాడాలి మనసు తెలుసుకోవాలి నీకు పెళ్ళి నా మా అని ముద్దుగా అడగాలి అరే అదేం చేయకుండా ఊరుగా మందు కొట్టి బాధపడితే ఏం వర్కౌట్ అవుతుంది బ్రదర్ అసలు గుండి పగిలిపోయి ఉంటాను నేను ప్రేమిస్తున్నాను సినిమాలో రెండు కుటుంబాలు కలిసి మాట్లాడుకుంటారు అనుకుంటే నన్ను దేవదాసం చేశారు నాకు మాత్రం ఇట్ట ఎందుకు జరిగింది అప్పుడే ఘటం మీద చేసేవా ముందు ముందు పెరుగుతుంది చూడు మర్రి ఊళ్ళకి మళ్ళీ వచ్చేవాళ్ళు పోయేవాళ్ళు ఆ ఊళ్ళు పట్టుకుని టయం 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 అని ఊగుతారు అవకాశం ఉంటే నేను ఊగుతాను బ్రదర్ నా కోట తీసుకురారంటే నువ్వు ఫుల్ గా తగ్గిస్తావా మర్చిపోయింది ఎందా ఏంట్రదే ఇందులో ఉగ్గు గిన్నుడు ఉంది ఎవరు సరిపోతుంది నీ కోసం పిసి నాటి తాగేసాడే నన్ను చూడగారా నీకు కొట్టాలనిపిస్తుందా అని ఎందుకు వీళ్ళిద్దరు కూడా కలిపి నేనే తాగేస్తున్నాను మళ్ళీ ఈడికి ఎందుకు కొత్త అలవాటు నా బాధను అర్థం చేసుకున్నా అన్న కోట్టలతో నరికినట్టు నాకు ఉండే మొక్కలు చెక్కలైంది దీనికి అందరికీ కారణం రే నీ రాయర్రాపసేవ గారి కొడుకుని కనిపెట్టి అన్ని చంపుతాను ఆ తర్వాత నేను తాగి తాగి చస్తాను నువ్వు ఎందుకు చావుడా నేనే నేను చంపుతాను రోజుడా ఇంకోసారి తాగొచ్చావంటే నువ్వు నాకు కొడుకువే కాదు అయితే ఇయాల్ట నుంచి నువ్వు కొడుకు తండ్రిని రే కొడక నా ముద్దు కొడక నా చిన్ను మొదలు పెట్టారా మొదలు పెట్టారు ఈ రాత్రి అంతా అబ్బా కొడుకులు బాగవుతుంది అప్పదు ప్రేమలో ఓడి పెడేందుకు మందు కొట్టచ్చావా కొట్టేనట్టు నా బాధ నీకు తెలియదు రా ప్రేమించిన వాళ్ళందరికీ తెలుసు నువ్వు ప్రేమించావని చెప్తే నవ్వుతారు ప్రేమలో ఓడావంటే పడి పడి నవ్వుతారు నేనెవరు ప్రేమిస్తారు రా అడగాడు లైన్ వయసు వచ్చాక పడి పడుకో తొన్న పోతా ఇప్పుడే ఆటగాడుతున్నా చెప్తానండి రాయుడు గారి కూతురు పెళ్లికి ఒప్పుకుంటే ఈ పెళ్లి జరుగుద్ది రాయుడు గారు జరిగిందంతా మర్చిపోతారు ఆ అమ్మాయి ఒప్పుకోలేదంటే ఈ పెళ్లి అసలు జరగదు వినపడదు కానీ ప్రేమగా పిలిస్తే వినిపిస్తుంది నువ్వు ఐ లవ్ యూ చెప్పావంటే టక్కని వినిపిస్తుంది ఏదో ఒక్కసారి చెప్పు ఏగతాళిగా ఉందా మొదటి నుంచి నువ్వు నాతో గొడవ పడుతూనే ఉన్నావు ఇప్పుడు కూడా గొడ్లను అడ్డం పెట్టి నువ్వు కావాలనే నా కార్ ఆపేశావు గొడ్లకి తెలివితేటలు ఉండవు మనం వదిలిస్తే దారిస్తాయి మనమే ఎవ్వరికీ దారివ్వకుండా అడ్డంగా నిల్చుంటాం ఎప్పుడో నీ పెళ్లి ఆగిపోయింది అది ఎక్కడికో పారిపోయాడు నువ్వు పెళ్లే చేసుకున్న ఒంటికాల మీద నిల్చోలా అట్లాంటిది ఇది కూడా నీ అందానికి అహంకారానికి నరసింహరాయుడు కూతురనే నీ అంతస్తుకి గంతకు తగ్గ బొంతలా ఎవడో కూడా దొరకపోతాడా చెప్పు నువ్వు అను మాట్లాడతాను నా కోసం నువ్వు పెళ్లిలో బ్రోకర్ అవ్వక్కర్లేదు అవును ఆయన నా పెళ్లికి నీకెందుకు అంత శ్రద్ధ ఉండదా నీకు పెళ్ళై పిల్లల పుట్టగానే ఎత్తుకుని ముద్ద ఆడుదామని ఆ చూపేటి నువ్వు ఇట్ట పెళ్లి చేసుకుని వల్లే అక్కడ ఆడదాని బతుకు బండలు చేసేడు నీ తండ్రి ఎవడైనా తాళి కడితే ఆయన చంపేస్తాట అది కూడా చూద్దాం నా అన్న ఆది ఆడే అవన్ చేసుకోబోయేది పోయి నీ అబ్బకి చెప్పు రా నువ్వు అనుకున్నట్టు ఆ పెళ్లి చేయలే ఆ అమ్మాయికి ఒకడు తాళి కట్టాడు అది రిజిస్టర్ కూడా అయ్యింది అతను బతికుండగా ఇంకొకడు తన మళ్ళీ తాళలా కడతాడు అది చట్టరీచా నేరం వాడేవో తాళి కట్టడం మీ నానేమో దాన్ని తెంచేయమండం ఊరంతా చూస్తుండగా ఆ తాళిని తెంచేయడం దాన్ని నేరం అంట్రే అది మగతనం కాదు పొగరబోతుతాను వాడి ఎముకలు విరిచి వాటితోనే వాడి భారతం పడతాను వాడి సంగతి చూస్తాను మీ నాన్న సంగతి చూస్తాను రెండు ఒకే కలల్లో ఉన్నాయి మీరంటే ఇక్కడ మీటింగ్ ఎట్టారు కాస్త స్పీడ్ గా పదండి మనిషి కోమాట కొట్టుకో దెబ్బ అన్నారు బాబాయ్ బాబాయ్ అమ్మ కొడుతుంది బాబాయ్ నువ్వు ఎక్కడికి ఎందుకు తండ్రి చావు గురించి నవ్వుతో చెప్తావా రాదా మరి ఎవడైనా కింద చచ్చి పైకి వెళ్తాడు మా నాన్న పైనుంచి పైకే పోయాడు నవ్వు రాదా మరి నవ్వు రాదా 
ఏమాట్రాయ్రా నా పేరు ప్రసాద్ హరిప్రసాద్ మిమ్మల్ని చూడడానికి వచ్చాను ఏంటి విషయం దీని మీద సంతకం చేయండి ఎవరు మీరు నేను సంతకం పెట్టాలి కట్టమంటే కట్టింది తెంచమంటే తెంచింది మీరేగా ఇప్పుడు అర్థమైందా పెట్టండి పెట్టనంటే దీని మీద నువ్వు సంతకం పెట్టకపోతే నీ తర్వాత మీద నేను సంతకం పెట్టాల్సి ఉంటుంది మర్యాదగా పెట్టు గుణసాగర్ అవుటే ఆ మ్యాటర్ మాకు తెలుసులే అక్కడ సౌండ్ అయ్యిందిగా వస్తానమ్మా సాంబసవయ్య గారు అమ్మాయికి విడాకులు ఇస్తున్నట్టుగా సంతకం పెట్టించాడు స్వర్ణం చేసుకోబోయేది ఇంకెవరో కాదు నా అన్న ఆది స్వర్ణ చేయి పట్టుకుని అగ్ని చుట్టూ తిరిగేటప్పుడు మా అన్నయ్యకి అండగా నీకు అడ్డుగా నిలబడబోయేవాడు ఈ గుణశేఖరే పెళ్లాపడానికో గొడవలు పెట్టుకోవడానికో అక్కడికి రావద్దు కలతలు నిండి నా కుటుంబంలో ఈ కళ్యాణం జరగని పట్టి కాదని వస్తే దేనికైనా ఒక అంతం ఉంటుంది అది మీకైనా కావచ్చు ఇలాంటి శబ్దాలు చేసి వెళ్లేటప్పుడు ఇలా లూజ్ మోషన్స్ లో వెళ్తేనే భయపడతారు కుక్కలు అంటే పడ్డాయో పోరా ఒక మొగడు స్టైల్ గా నడిచెళ్తుంటే మీరు కళ్ళలో నిప్పులు పోసుకుంటారు ఈర్ష చాలా సంతోషంగా ఉందండి ఒక గింజ కూడా వృధా కాకుండా పొలంలో ఇంత పంట పండటం చూసి చాలా ఏళ్ళైంది ఈ మట్టికి మీరంటే ప్రేమ అనుకుంటాను మరి ఒక్క విషయం గుర్తుంచుకోండి మట్టిలో వేసింది ఏది వృధా కాదు అవునవును మట్టి గురించి మా నాన్నకు తెలిసినందుకే ఇంకెవరికీ తెలియదు ఎందుకంటే తాగి పడిపోయేది ఆ మట్టి మీదేగా నేను ఎంత తాగినా మట్టి మీదే పడుకున్నాను మట్టి లోపలికి పోలేదు కదా అది గోవింద్ కంట్రోల్ బాబు వెళ్ళిన పని ఏమైంది అంతా మనం అనుకున్నట్టే జరిగింది ఈ శుభార్థ అన్నకి చెప్పాలి ఎక్కడ ఆదర్శ ప్రేమికుడు రోజు గొడ్డు వీసి పనేం కాదు గొప్ప గొప్ప గొడ్డు కాసే గొప్పలు అయ్యారు నా చిన్నతనంలో గొడ్డు కాసేటప్పుడు నేను పాటలు కూడా రాసాను తెలుసా ఏది నాలుగు ముక్కలు చెప్పు చూద్దా వదులుతా గడ్డి తిని పాలిచ్చు దేవుడి గొడ్డు జున్ను వెన్నెల నిచ్చు అమ్మ మన గొడ్డు పొలం దున్ను రైతన్న తోడు ఈ గొడ్డు బండ పనులు చేసైనా కాపాడు నోయి బడ్డు ఇది నువ్వు రాసావు ఏంటి నా మీద డౌట్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు కొత్తగా ఉండదా యాక్టింగ్ లో చూస్తావా దేవుడా దేవుడా తిరుమల దేవుడా నోడుడా నోడుడా అన్యాన్ పక్క దేకోడా ఆలోచించే పాట చూడాలని ఇది గోల్ గోపాల చంద్రముఖి సినిమా చూసి నేను రాశా ఈ చెట్టు పేరేంటి ఏదో పెద్ద తెలియనట్టు చిత్త చెట్లు అయితే అందరూ నీ చుట్టాలనమాట అది ఏమైందిరాడు
నువ్వు పెళ్లి చేసుకోకపోవడం వల్లగా మీ నాన్న ఇలా రెచ్చిపోతున్నాడు ఇక ఈ ఆటలు సాగనివ్వను ఆ పేరే వాయించట్ మేళాలు చాలేదంటరా మాణిక్యం అడ్డలే చెయ్యొద్దా మీకు బలవంతంగా తాళి కట్టినోని వదిలేమంటారా అయ్యో అన్నగారు మీకు దండం బలవంతంగా కాదు ఆవిడ నన్ను ప్రేమిస్తోంది ఆవిడ ఇష్టంతోనే తాళి కట్టాను మా ఆవిడకి నాకు బ్రహ్మాండమైన లబ్బు కదూ ఆవిడ ఏం కూసెవరా ముక్కల ముక్కలుగా వారు చెప్పింది నిజమే మేము ఇద్దరు ప్రేమించుకున్నాం నా ఇష్టంతో వారు నా మెళ్ళ తాళి కట్టారు మాట్లాడకపోతే అక్కడ ఎంతమంది ఉన్నారు తల ఒక వేటు వేసి ఉంటే నీ బాడీలో ఒక్క మొక్క కూడా మిగిలేదు కాదు నీ అదృశ్యం రావాలి కనుక వదిలేశారు అదే కనుక నేను అమ్మాయి తండ్రి అయ్యుంటే నేను అక్కడికక్కడే నరికెచ్చేవాడిని నాకు తెలియక అడుగుతున్నాను నువ్వు నాకు అబ్బావా దానికి అబ్బావా నువ్వేనేం చెప్పరా ఆ అమ్మాయి మెల్ల ఉడతాళ్ళగా నువ్వు తాళి కట్ట పెద్ద తప్పు నీ కొడవేంట్రా నేను చెప్తాను వీడు మూగ భాషలో ఏమంటున్నాడంటే రాయుడు తాళిని కత్తిరించాడు మా తమ్ముడు తాళిని కట్టినాడు అంటున్నాడంతే ఏమ్మా రిపేర్ అయింది కదా ఇంకెందుకు కీ కీ కే అని అటు గించుకుంటా మరమసుకుంటా కూర్చో కూర్చో రాయుడిప్పుడు మీ ముగ్గురిని ఏం చేస్తాడు అసలే కంటి సైకితో కక్ష సాధించే వ్యక్తి ఇప్పుడు ఏమంటున్నాడండి వృద్ధానికి సవాల్ చేస్తాడు ఎట్టాగా ఒంగోలు బస్ స్టాండ్ లో ఒక ఆరు రోజులు అయితే గొడవ పడి అది కొట్టిన దెబ్బలకి ఆరు రోజులు ఆసుపత్రిలో పడ్డాడు ఆరు రోజులు లూజ్ మోషన్ తగ్గి రావలేదు వీడు దెబ్బకి ఇంత నర్సులు పారిపోయారు తెలుసా అక్కడ మీకు ఎక్కడ తెలుస్తుంది నేను వెళ్ళి కాఫీ తీసుకొస్తాను సమస్య ఏదైనా వస్తే కొందరు కొట్టి మాట్లాడతారు నేను కొట్టిన తర్వాత మాట్లాడతాను ఇప్పుడు మామూలుగా మాట్లాడడానికి వచ్చాను కారణం నా కూతురు నేను ఇప్పటి వరకు ఎవరి దగ్గర ఓడిపోలేదు ఇది ఓటమని నేను అనుకోవటం లేదు కట్టుగుడ్డలతో ఈ ఊరు వచ్చిన నేను ఇవాళ ఈ స్థాయికి ఎదగడానికి కారణం నా తెగింపు తెగింపున్న మగాళ్ళంటే ఈ నరసింహరాయుడికి ఎంతో ఇష్టం నా కూతురు పెళ్లి ఆగిన తర్వాత నా స్వభావం మారిపోయిందన్నమాట నిజమే ఇప్పుడు తన ఇష్టంతోనే ఒకరికి భార్య అయిందని విన్నప్పుడు నేను చాలా సంతోషపడ్డాను మనస్ఫూర్తిగా నేను ఒప్పుకున్నానని చెప్పడానికే వచ్చాను ఇది నరసింహరాయుడు కూతురు పెళ్లి బ్రహ్మోత్సవంలా ఘనంగా జరుగుతుంది సాంప్రదాయ పద్ధతిలో సలక్షణంగా జరుగుతుంది అంతేకాదు ఈ పెళ్లితో పాటు సాంబశివయ్య గారి కూతురు పెళ్లి జరుగుతుంది 
అది కూడా నేనే జరిపిస్తాను ఏం సమస్య అయ్యారు చాలా సంతోషం అయ్యా ఏంటి బాబా అలా అంటారు చాలా సంతోషం ఏమిటండి మీరు చుట్టం కలిసిందిగా దిల్లు నమ్మగాడు రెండు సార్లు తాళి కట్టచ్చు అయ్యా పులి అన్న పేరు మార్చి ఎలిక అని పెట్టారయ్యా అలా అవునయ్యా ఎలక పాండు వెళ్ళిరానా చెప్పకుండా ఉంటే బాగుండేదేమో పెద్ద మనిషి పెద్ద మనిషి రా అయ్యయ్యో బంపర్ లాటరీ వచ్చింది కదా మొహం అట్ట పెడతాటి ఆ బంపర్ లాటరీని నువ్వే ఉంచుకో ప్రసాద్ ఇప్పుడు మన వాడు ఏమంటాడంటే ప్రసాద్ కి అమ్మాయిని చేసుకోవడం ఇష్టం లేకపోతే ఆస్తంత ఈ పులిపాండు పేరు మీద రాసి మనం ఊరు వదిలి పోదాం అంటున్నాడు అంతే కదమ్మా ప్రసాద్ అన్ని సమస్యలు తీరుతున్న సమయంలో నువ్వు చేయొచ్చా సమస్య ఏమీ తీరిపోలేదు ఇప్పుడే మొదలయ్యింది తన మెళ్ళో నేను తాళి కట్టింది రాయుడు మీద ఉన్న కోపంతో తన ఇష్టంతోనే తాళి కట్టారని ఎందుకు చెప్పిందంటే కత్తులు పట్టుకునిచ్చున్న అంతమంది నుంచి నన్ను కాపాడడానికి అదేంటంటే తనెందుకు నిన్ను కాపాడాలి అంటున్నాడు అంతేగా చూసారా మనసులో ఏ ప్రేమ లేందే ఏ ఆడపిల్ల నోరు తెరిచట్ట అందరా నానోయ్ మనమేంటో మన బతుకేంటో మనకు తెలుసు ఊరొదులు ఊరొచ్చేవరికి గతం తెలియకుండా పోతుందా ఆలోచించనాన్న తనెక్కడా నేనెక్కడ తనెక్కడ ఉంటే మనకేంట్రా ఈ ఊళ్ళో అమ్మాయి మెళ్ళో తాళి కట్టే మగాడే లేడు నువ్వు అక్కడ పోనో అందుకే కట్టావు నువ్వు ఎన్ని చెప్పినా నా మనసు ఒప్పుకోవడం లేదా వాడు అనేది ఏంటంటే చూడు ప్రసాద్ నీకు బుద్ధి చెప్పి అంత తెలివైన కాదు నేను ఎందుకంటే రెండో క్లాస్ తప్పిన వాడిని నువ్వు తెలివి గలవడివి చదువుకున్నవాడివి నాలుగో క్లాస్ ప్యాస్ అయింది కూడా ఇట్లా మాట్లాడచ్చా నువ్వే చెప్పరా నేను ఒక మాట చెప్పనా మీ ఇద్దరు పిలిచే నాన్నానే పిలిపి వింటూ బతుకుతున్నాను రా నేను కళ్ళ ముందే కట్టుకున్న దాన్ని కన్న బిడ్డల్ని పోగొట్టుకున్న నేను చచ్చే వరకు ఆ ఒక్క బాధ చాలు నాకు మీ ఇద్దరిలో ఎవరు కంట తడి పెట్టినా తట్టుకోలేను రా నేను పాప మాదిగాడు ఆ అమ్మాయి మీద ఎన్నో ఆశలు పెట్టుకున్నాడు అన్నీ కలిసి వస్తున్న సమయంలో అన్న పెళ్లికి నువ్వే అడ్డు రావచ్చా ఆలోచించు ఇంకేం మాట్లాడకుండా నువ్వు ఈ పెళ్లికి ఒప్పేసుకో మీ ఇద్దరు పెళ్లి చేసుకుని పిల్లా పాపలతో హాయిగా ఉంటే నేను చచ్చేదాకా ఆనందంగా బతుకుతాను గొప్పయా గొప్పయా అయ్యా మన సీతమ్మకి పెళ్లి నిశ్చయం చేసుకుని వచ్చాను చాలా సంతోషం అయ్యా పెళ్లి కొడుకు ఎవరయ్యా అమ్మాయికి నచ్చిన వాడే ఊళ్ళో వాళ్ళందరికీ శుభలేఖలు ఇచ్చి అమ్మాయి పెళ్లి రంగరంగ వైభవంగా చేయా రేపటి నుంచి మీ అందరికి పెళ్లి పనులే చాలా సంతోషం అయ్యా
अड़कूटा <laughs> మనల్ని లవ్ చేయడం ఏంటబ్బా అని ఇప్పుడు బురగెక్కింది సమస్యల్ని తీర్చడం కోసం లవ్ చేస్తున్నావని ఎందుకు నవ్వుతావ్ ఎవరి బతుకు కోసం నీ బతుకు పాడు చేసుకోకు ఇలా మాట్లాడిన మనసు కష్టపెట్టకండి నేను ప్రేమించాను అంతే యావనా నేను ఎవరో తెలుసుకోకుండా మాట్లాడుతున్నావు నా ఫ్లాష్ బ్యాక్ అనక వింటే ఊపి రాగిపోతుంది తల పగిలిపోతుంది పగిలి చల్లా చదర అవుతుంది మా ఊరు వచ్చి మేము ఎక్కడాని ఎవరినైనా అడిగితే ఎవరైనా తిన్నగా పోలీస్ స్టేషన్ తీసుకొచ్చి వదిలేస్తారు దొంగ కేసులే అక్కడ ఓసరానికి మేము పడుకునేది మా వరకు అదే మా ఇల్లు ఎప్పుడు పోలీసులు కాపలా ఉంటారు మేము మంత్రులు అంటోళ్ళమే ఇప్పుడు అర్థమైందిగా మా బతుకులు ఏంటో నేను నీకు ఏ విధంగానూ తగిన వాడిని కాదు నీకు నాకన్నా మంచి పొగుడు దొరుకుతాడు అర్థం చేసుకో నన్ను వదిలే ఇప్పుడు ఏం చేస్తావంటే నువ్వు మజా అను నేను గుడ్డు బయ్యి అంటాను ఒక నిమిషం ఇది మీరు కట్టిన తాళి ఇంకా నా మెళ్ళోనే ఉంది పువ్వులు ఇచ్చిన వాడినే భర్త అనుకునే ఈ ఊళ్ళో గుళ్ళో నాకు తాళి కట్టి ఇప్పుడు వెళ్ళిపోతారా ఇప్పుడు చెప్తున్నాను నా దృష్టిలో జరిగింది పెళ్లి కాదు నేను కట్టింది తాళి పొట్టు కాదు పిచ్చిదారులో మాట్లాడుతున్నావు నేనేగా కట్టింది నేనే తెచ్చేస్తాను ఇది మీరు ఎలాగైనా కట్టొచ్చు కానీ తీసే హక్కు మీకు లేదు ఇది నా మెళ్ళోనే ఉంటుంది మీరు ఉన్నంతకాలం ఉంటుంది మీ నూరేళ్లు జీవితం కోరుకుంటూ ఇది నా మెళ్ళోనే ఉంటుంది ఒక అమ్మాయి మెళ్ళ తాళి కట్టేసి తనకి నీకేం సంబంధం లేట్గా తిరుగుతున్నావు ఏంటి ఉద్దేశం లేదు నాన్న ఏదో ఊరికి వెళ్ళాను అంతే ఏంట్రా ఊరికనే అది పెళ్లే కాదు దాని మెళ్ళ తాళే కాదు అది నేను కోపంలో కట్టిన తాడు అంటావు ఈ మాట నువ్వు వంద సార్లు అన్నావు ఇలా చూడనా బాబు ఇది జీవిత సమస్య ఆలోచించి నిర్ణయం తీసుకో నా క్లయింట్ ఉద్దేశం ఏంటంటే ఈ పెళ్లికి నువ్వు ఒప్పుకుంటేనే నా పెళ్లి జరుగుతుందని ఆవేశంతో ఆరాటంతో ఆక్రోశంతో అంటున్నాడు అంతేనా మీరు చెప్పిందే తను చెప్పింది అదెవరు కోపంతో నేను తాళి కట్టిన అప్ప వెళ్ళాం 
ఆ <laughs> 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 ఇది మీ అమ్మ నీ పెళ్లి కోసం ఎంతో ప్రేమతో కొన్నది ఇది పెట్టుకుని పెళ్లి కూతుర్లు అలంకరించుకుని మీ అమ్మ ఆశీర్వాదం తీసుకో ఇదిగో మహాలక్ష్మిలా పీటల మీద కూర్చోబోయే నిన్ను చూసి మీ అమ్మ ఆత్మ ఎంతో సంతోషపడుతుంది ఏడవ తల్లి నీ భవిష్యత్తు బంగారంలా ఉంటుంది మాట్లాడాలంచా చెప్పకూడదని నాకు తెలుసు తెలిసి చెప్పకుండా ఉంటే నా అక్క కుటుంబానికి నేను ద్రోహం చేసిన వాడిని అవుతాను అన్నీ ఆరా తీశాను నిజమని తెలుసుకున్నాకే ఇక్కడికి వచ్చాను చెప్పవయ్యా బాబా సీతకి మీరు చూసిన పెళ్లి కొడుకు అతని వాళ్ళు పేరు మూచిన దొంగలని విన్నాను ఏదో ఒక పథకంతోనే ఇక్కడికి వచ్చానని నేను అనుకుంటున్నాను మీరు ఆలోచించండి ఇందులో ఆలోచించాల్సింది ఏమీ లేదు నువ్వు విన్నది నిజమే అబ్బాయి అమ్మాయితో అన్ని విషయాలు చెప్పాడు అమ్మాయి చెప్తేనే నాకు తెలిసింది ఎందుకైనా మంచిదని ముందు జాగ్రత్తగా చెప్పుండచ్చుగా వాళ్ళు ఆస్తికి ఆశపడే మనుషులు కారు కష్టపడి బతకడానికి ఇక్కడికి వచ్చారు పైగా అతన్ని కోరుకున్నది మన సీతే కదా అసలు పెళ్లే చేసుకోను అన్న తను మనసు మార్చుకుంది బాబుమర్తి మళ్ళీ ఎవరూ తప్పు చేయలేదు నా మనసుకి మంచి అనిపించింది ఇక ఆ తర్వాత వాళ్ళ అమ్మే దేవతలా తన్ని కాపాడుకుంటుంది సీత భవిష్యత్తు గురించి మీరేం బెంగపడద్దు తనకి నచ్చడమేగా మనకు కావాల్సింది మీరు సంతోషంగా ఉంటే నాకు అదే పదివేలు నీ మంచి మనసు నాకు తెలుసు బామర్తి నువ్వే నీ మేనకోడలు పెళ్లి దగ్గరు తరిపించాలి నాకు అంతగా చెప్పాలా పది రోజుల ముందే వస్తాను బావా నీకు చెప్పాలా మాణిక్యం మా అక్కయ్యని చేసుకున్న తర్వాతే మా బావకి ఊర్లో మర్యాద అంతస్తు పెరిగింది నా అక్క కూతుర్ని చేసుకోవడానికి నాకంటే హక్కు ఎవరికుంది ఈ ఆస్తికి నన్ను వారసుని చెయ్యాలా ఆయన అలా చెయ్యకుండా ఎవడికో కట్టబడతాట పందిళ్ళు వేయడానికి నేను ముందుగా రావాలట రాయుడు గారి మాట అంటే మాటే దానికి ఎప్పుడూ తిరగొండదు ఆడు గనక తాళి కట్టాడో ఆ లుడుగారిని చూసి మనం లేచి నుంచోవాల్సింది అంతకన్నా ఊరేసుకు చావడం మంచిదే మనిషిని అసలు ఆయనకే బుద్ధుంటే ఎప్పుడో నాకు ఇచ్చి చేసేవాడు నన్ను కాదని ఎవడో చదువుకున్న వాడిని చూశాడు ఏమైంది వాడు డబ్బుగా చేసి పారిపోయాడు సరే అప్పుడైనా బుద్ధి వచ్చి నాకు ఇచ్చి పెళ్లి చేస్తాడు అనుకుంటే ఇప్పుడు నిజంగానే ఓ దొంగకి ఇచ్చి చేయబోతున్నాడు సీత ఎప్పటికైనా నాకే దక్కుతుందని ఇన్నేళ్లు పెళ్లి చేసుకోకుండా ఉన్న నేనేమన్నా పిచ్చాట ఈ పెళ్లి జరగదు నిశ్చితార్థం జరగబోతోంది నిశ్చితార్థంలో తాంబూలం మార్చుకొని ఆనందించని ఏమైనా చేసుకోని ఆ తర్వాత ఈ రాజారావుని కాదని ఆ ఇంట్లో ఏమీ జరగదు ఓ చిన్న అగ్గిపుల్లే మార్చి మసి చేస్తుంది చూడు
ಚೆಂಗು ಚೆಂಡಿ ತಿಮ್ಮಟೆ ಕರ್ರದ ನಿಶ್ವಾಸ ಹದ್ದು ದಾಟ ಒದಂಡೆ ಕುಂಡೆಲೋ ನೀ ಆಶಾ ಕಿರು ಬೆಳೆಯ ಪುಡೋ తీసింది ఎవరైనా సరే తిరిగి ఇచ్చేసేయండి ఇన్నాళ్ళకి జరిగే ఈ ఆనందాన్ని దయచేసి చెడగొట్టకండి ఎవరిని బయటకు వదలకండి తీసిన వాళ్ళు ఎవరు ఇక్కడి నుంచి బయటకు పోలేరు ఇంత మంది ఇక్కడ ఉంటే ఎంత ధైర్యం పని చేయడానికి ఎవరిని వదిలిపెట్టకండి సార్ మరి అదగా తీసిన వాళ్ళు తిరిగి ఇచ్చేస్తే మీ పరువు మీకు దక్కుద్ది వజ్రం సామాన్యమైంది కాదు వజ్రం ఎంత ఉంటుంది అది ఎంత ఉంటుంది పది లక్షలు పైన పది లక్షల మర్యాదగా తిరిగి ఇచ్చాను లేదా తోలోలు చేస్తాను మర్యాదగా నువ్వు ఇచ్చావంటే తన్నులు తెరకుండా బతికర్పూర పోసిన అది తీసుకెళ్లి ఏం చేయాలో తెలియదు ఎవరికి అమ్మాలో కూడా తెలియదు ఏ అదే వీని టెస్ట్ చేయి టెస్ట్ చేయండి రా నా రక్తం మూత్రం అన్ని టెస్ట్ చేయండి ఏంటి అందరు బెదిరిస్తున్నారా ఈ ఇంటి పుల్లి అనుమానిస్తున్నారా ఎక్కువ బాక్క ఇట్లాంటి సందర్భాల్లో ఎవడ ఎక్కువ మారుతాడో ఆడనే ముందుగా చెక్ చేయాలి వీడు మింగినా మింగుంటాడు 
అవునయ్యా మింగాను పొద్దున్నే కాలువ కట్టుకెళ్తాను మీరందరూ తలా ఉప్పలో తీసుకుని వచ్చి కెలుక్కుని వరి చూడండి అయ్యా అయ్యా రాయుడయ్యా రాయుడయ్యా నేను ఇంట్లో ఏమేం మింగారో వివరంగా చెప్తానయ్యా తమ దగ్గర గుమస్తగా ఉన్నప్పుడు ప్రతి నెల యాభై కొబ్బరికాయలు మింగేవాడి సీతమ్మ తెచ్చిన హార్లిక్స్ బాటిల్ లో ఐదు బాటిల్స్ మింగేవాడి తమరు తెచ్చిన బ్రాంతిలో నాలుగు పెగ్గులు శుభ్రంగా కొట్టేసి దానిలో నీళ్లు నింపేవాడి ఇదయ్యా మీ ఇంట్లో నేను మింగిని అయ్యా నా గుండె మై చెయ్యేసి చెప్తున్నాను నేను ఆ డైమండ్ నెక్లెస్ మింగలేసావే ఇదేంట్రా ఓ సైడ్ పొంగుకొచ్చింది గుండె ఆనందంతో పొంగి ఏది ఎంత పొంగిందో చూస్తాను చూపించు ఎందుకు చూపిస్తారయ్యా చూపిస్తాను ఇదిగో భోజనాల్లో పెట్టేమని ఒకే ఒక స్వీట్ దొంగతనం చేశాను ఇది ఈ రేంజ్ లో ఉంటది నా దొంగతనం చూడండి అయ్యా సాయుడు గారు అందరినీ చెక్ చేయమని మీరు చెప్పండి వేరే దారి లేదు అవునండి తప్పు ఎవరో ఒప్పుకున్నప్పుడు అందరినీ చెక్ చేయాలి నాతోనే మొదలెట్టండి అయ్యయ్యో మొగపెళ్లి వారంతా ఈ పక్కకు వచ్చేయండి లేదు సార్ పక్షపాతం లేకుండా అందరినీ చెక్ చేయండి ఎవరో అపార్థం చేసుకోకండి ఖచ్చితంగా అందరినీ చెక్ చేసి ముందు నన్ను చెక్ చేసుకోండి నన్ను చెక్ భయపడ్డావా ఆట్లు బాట్లు ఉంటే సరిపోతుందా కాస్త సరదా కూడా ఉండాలి కదా నేనే పని చేశాను అల్లుడు గారు జేబులో వేస్తా ఉంటున్నాను చీకట్లో జేబులు మారిపోయి కొంచెం <laughs> 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 మీ ఇద్దరు వెళ్ళి బోంచండి వెళ్ళండి రండి రండి బాబు కాస్త తలుపు మూసి ఈ విషయం నీతో మాట్లాడడానికి నిజంగా నేను సిగ్గుపడుతున్నాను బాబు లోపలికి రా చూడు ఈ డబ్బు నగలు నాకున్న ఆస్తి మొత్తం నీకు సీతకే నాకున్నది ఒక్కగానొక్క కూతురు తన కోసం నేను ఏమైనా చేస్తాను ఎందుకంటే తను కంటతడి పెట్టకూడదు నీతో తను జీవితాంతం సుఖంగా ఉంటుందని ఆశించాను కానీ అర్థం కాలేదు మీ వాళ్ళ నుంచి నేను దూరం చేయడం నా ఉద్దేశం కాదు కానీ నీకంటూ ఓ కుటుంబం ఏర్పడుతున్నప్పుడు వాళ్ళకు దూరంగా ఉండడం తప్పేం కాదు మీరేం చెప్పదలుచుకున్నారో అది సూటిగా చెప్పండి ఇది నువ్వు ఎలా అర్థం చేసుకున్నా సరే అంతమంది ముందు నువ్వు నీ వాళ్ళు అక్కడ అవమాన పడకూడదనే ఆది చేసిన తప్పు నేను చేసినట్టు చెప్పాను అవును అది చేసింది మీ అన్నే ఆ మాట ఆయన అన్నప్పుడు ఆది తీయలేదన్నాలి కదా నువ్వు మాట పడిపోయిందా లేక నాలుగు నోట్లు మడత పడిందా మరి ఆ నెక్లెస్ నీ జేబులకి ఎలా వచ్చిందిరా అదే అర్థం కాదు నిజంగా నేను తీయలేదా నువ్వు దీపతే అదే మంచికొచ్చిందా పురాని రాయుడుకున్న ఆస్తిని చూసి నీ మనసు చెదిరిపోయి ఉంటది నన్ను నాన్ను వేరు చేయాలనుకున్నావు అందుకే నువ్వే నా జేబులో నక్లెస్ పడేసి ఉంటావు Ah! 
మేద్ర ఎన్నో సార్లు గొడవ పడ్డా రక్తం గారెట్టు కొట్టుకున్నా అది సర్లే అది ఆ రోజే మర్చిపోయా వాళ్ళ నాన్న పిలిచాడు నేను పిలిచాను అయినా ఆడి బాటి కాడ వెళ్ళిపోయాడు బాబు ప్రసాద్ ఫస్ట్ టైం తాగేటప్పుడు అలా గటగట తాగూడదయ్యా నీ బాధ అని చెప్తూ నాకు పోయి నీ గోడింటూ నేను తాగుతా నాకు బాధగా ఉంది రాజా నాసి నాకు పదేళ్లు ఉంటాయి అనాథ ఆశ్రమంలో జ్వరం వచ్చి పంచేలేక పడిపోతే వాడు నన్ను కట్టేసి కొట్టాడు ఆ దెబ్బలకి నొప్పితో నేను ఏడవటం చూసి ఉల్లిపాయలు కోసే కత్తితో వాడిని పొడిచాడు ఆది ఆ తర్వాత ఇద్దరు అక్కడి నుంచి పారిపోయి వచ్చేసాం పగలనక రే అనక ఫుడ్ లేక పస్తులతో ఇప్పటి వరకు విడిపోయిందే లేదు కానీ ఇప్పుడు వాడి పాటికి వెళ్ళిపోయాడు ఆడు కొట్టాడు నువ్వు చూసావా ఎందుకలా అన్నావు తప్పు చేశాడు ఊరంతా వాడిని దొంగ అన్న నేననచ్చా చెప్పు నేనన్నాడు కొడుతు ఫీల్ అవకయ్యా నువ్వు అలా ఫీల్ అవుతుంటే తాగింది మొత్తం దిగిపోతుంది ఇది మనోడు చేశాడని నాకు అనిపించడం లేదు ఆది చెప్పినట్టు ఆ ఇంట్లో ఎవరో కుట్ర పని ఉంటారు ఆ ఇంట్లో ఆది మీద కుట్ర పని వాళ్ళు ఎవరున్నారు అట్లడిగితే కావాల్సిన పేర్లు చెప్తాను ఎవరాళ్ళు నాకు బలవంతంగా తాళి కట్టాడన్న కోపంతో ఆ సీతమ్మే ఈ పని చేసి ఉండొచ్చు ఇన్నాళ్ళు తన ఎదిరించిన వాడే అల్లుడవుతున్నాడన్న కోపంతో మీ మామే ఈ పని చేసి ఉండొచ్చు లేదంటే ఇంత ఆస్తికి వారసురాలైన తన అక్క కూతురు తన్న కాదని నిన్ను చేసుకుంటుందని రాజారావే చేసి ఉండొచ్చు అంతెందుకు నా అనుమతి లేకుండా నన్ను ఇక్కడ తీసుకొచ్చి బానిసం చేశారే అన్న ఆవేశంతో నేనే ఈ పని చేసి ఉండొచ్చు ఏంటి మొహట పెట్టావు ఏదో సపోర్ట్ గా ఉంటుందని ఊరికే నా పేరు తెచ్చుకున్నా నువ్వేగా చేసింది ఏది ఆదిని దొంగం చేసింది నువ్వేగా అవునంటే ఏం చేస్తావంటే ఏం చేస్తానో ఏమిటి అంతా బాబా మీ అల్లుడు తాగుచ్చి కొడుతున్నారు తప్పుకోండి సార్ ఆడినోడుతోనే నిజం చెప్పిస్తాను ఆగో తగ్గించాలి ఇప్పుడు నువ్వు కొట్టే అంత తప్పు తాను ఏం చేశాడు ఈడే ఈడే ఆదిని దొంగం చేశాడు చేయాల్సినంత చేసి ఏమి ఎరగనట్టు ఎట్టనిచ్చినాడు చూడండి మీకు నిజం చేపనా సీతని పెళ్లి చేసుకుని మీ ఆస్తిని అంతా కొట్టేయాలని ప్లాన్ వేశాడు ఇద్దో అన్నప్పుడు ఇంతకు మించి వాడి గురించి నువ్వేం చెప్పక్కర్లేదు సీతకు పెళ్లి కుదిరింది అనగానే నాకన్నా ఎక్కువ సంతోషించింది వాడే అయ్యా 
ఆవు పొదుగు మీద వాళ్ళని దోమ రక్తం తాగుతుందని నేనంటున్నాను కాదు పాలే తాగుతుందని తవర అంటున్నా చాలించి నీ అర్థం లేని వ్యాఖ్యానం నీ అన్నని కాపాడడానికి నింద నా బావ మీద వేకు కా చేసింది మీ అన్నే అలవాటు పడిన చేకత వచ్చరాన్ని చూడగానే ఐస్ కొంతంలో లాగేసి ఉంటుంది ఆదిని దొంగం చేయాలని ఎందుకు అందరూ కంకణం కట్టుకున్నారు అతనిలో ఇంకా మార్పు రాలేదు అందుకే అతని నుంచి దూరంగా వచ్చేయమంటున్నాను బాగుంది నాన్నకి అన్నకి దూరం చేసి నన్ను ఇల్లరికి వాళ్ళు నుండి చేసుకోవాలని చూస్తున్నారా అట్లాంటి నీచమైన ప్లాన్ వేసి నన్ను కొనాలని చూడకండి నేను చాలా కాస్ట్లీ అంటే నీతో పాటు ఆ దొంగల్ని ఇంట్లో ఉంటానే వాళ్ళ ఇప్పుడు అర్థమైంది నా వాళ్ళకి నన్ను దూరం చేయడానికి మీ బావమరుదు నటం పెట్టుకుని మీరు ఆడే నాటకం అని మంచి బావ బావమరుదులు ఇప్పుడు ఇది మాట్లాడతావు ఇంతకు మించి మాట్లాడతావు ఎందుకంటే తప్పు చేసింది నేను కదా కంచ మీద ఉన్న తొండం తీసుకొచ్చి మంచం మీద పడుకోబెట్టుకున్నట్టుగా అయింది నా గౌరవనీయులైన రాయుడు గారు ఈ సావతలు పిట్ట కథలు పొడుపు కథలు మాకు తెలుసు అది మీకు దొంగ అయితే కావచ్చు కానీ నాకు అన్న నే వాడిని విడిచిపెట్టలేను అంత అవసరం లేదు నన్ను వదిలేయండి ఇదిగో నించునున్నాడు మీ బావ మరి వీడు మాలా తొండ కాదు ఉడు మీ ఆస్తిని మీ అమ్మాయిని ఉడ్డులో పట్టుపడతాడు ఆ దొంగ చూపు చూడు ఇక్కడ నిశ్చయం చేసుకున్న పెళ్లి ఇక్కడే ఇప్పుడే విడాకులైంది సీత సీతామా లక్ష్యమే నేను ముందే చెప్పాను కదా ఇది జరిగి చావదని ఏమంటారు నూనె నీళ్లు ఎలా ఒకటిగా కలుస్తాయి మన పెళ్ళి అయిపోయి చాలా సేపు అయింది నేను వెళ్తా మజా ఎలా ఇప్పుడు నీకు సంతోషమేనా తను నీ అక్క కూతురే కదరా తనతోనే నేను నీ మీద ప్రాణాలు పెట్టుకున్నానని చెప్పు ఉండాలి పోనీ మీ బావనైనా అడుగు ఉండాలి అది వదిలేసి ఒక్క తల ఎట్టుకుని పది తలలు రావణాసుడు పనులు చేస్తారు ఇంకో తొండ వస్తుంది తొండల్ని కనిపించే తండ్రి మనం అందరం దొంగలం నువ్వు దొంగ తొండవి నేను పిల్ల తొండని మన బుద్ధి మనం మార్చుకోలేం అందుకనే ఈ పెళ్ళి వద్దని చెప్పేసారి చెప్తా అయ్యా ఆడికి మందు ఇంతకు ముందు తాగే అలవాటు లేదు ఏదో దిగులతో తాగాడు మాత్రం బాగుంటే క్షమించండి అమ్మా అయ్యో నువ్వెందుకు మేడుస్తావు ఆ కళ్ళు తుడుచుకో అసలు ఈ పెళ్లి నిశ్చయం చేసింది ఎవరు ఈ గోవిందు నేను బతికి ఉన్నాను కదా ఈ పెళ్లి జరిగి తీరుతుంది చిరుగుతుంది అనవసరంగా మాట ఇవ్వ గోవింద్ ఏంట్రా పెద్ద తాగుపోతుంది అనుకుంటున్నావా చెప్పేది తాగితే మత్తు మంచికి ఎక్కాలి మాటలకు ఎక్కకూడదు అయినా ఇంత పెద్ద కుటుంబానికి అల్లుడు కాకపోతూ ఏంట్రా బాగుడు అల్లుడు పెళ్ళి అయ్యాక నేను ఆ పెళ్లి కట్ చేశాను చూడు నువ్వు కావాలంటే చేయడానికి వద్దంటే ఆపడానికి ఏమైనా చిన్నపిల్ల ఆట అనుకున్నావా ఇది పెళ్లి నలుగురు పెద్ద మనుషులు నిర్ణయించింది నేను నీకు అప్పుడే చెప్పానా నాకు ఈ పెళ్లి పట్టాకులో వద్దు అని నువ్వు విన్నావా నీ కోసం ఆది కోసం మీరు చెప్పినట్టలా గంగి నదిలో ఆడాను ఇక ఆటో నా వల్ల కాదు అయింది ఏదో అయిపోయింది నాకు ఈ పెళ్లి వద్దు నన్ను వదిలే అసలు ఇప్పుడు ఏమైంది రా అది దొంగతనం చేయలేదని నీకు నాకు తెలుసు అట్టగా ఏదో రోజు వాళ్ళకి తెలుస్తుంది తెలిసినప్పుడు చూసుకుందాం ఇప్పుడు రా నేను ఇంత ఇదిగా మాట్లాడుతుంటే నువ్వేంటి రా వెళ్దా ఉంటావు కొడుకు అన్న ప్రేమతో మాట్లాడుతున్నాను తండ్రి నన్ను గౌరవం నీకుంటే నువ్వు లోపలికి వెళ్ళి ఈ పెళ్లి జరుగుతుందని చెప్పిరా పోనీ నీ అబ్బాయి చెప్తున్నా నేను చెప్పరా నీ అబ్బా చెప్పినా ఈ పెళ్లి జరగదు నాన్న కొట్టరా ఎప్పుడైతే మన ఇద్దరి మధ్య మాట తేడా వచ్చిందో మన ఇద్దరం కొట్టుకునే తెలుసుకుందాం నన్ను కొట్టి నువ్వు గెలువు తర్వాత నువ్వేం చెప్పాను వింటాను కొట్టరా కొట్టు సరే కొట్టు కొట్టి నన్ను చంపాయి కానీ నేను ఈ పెళ్లికి మాత్రం ఒప్పుకోడు ఏనానా నేనే నీ సొంత కొడుకున ఇంటి ఇలా కొడతావా చెప్పు అవునరా నువ్వు నా రక్తం అయ్యి ఉంటే నేను చెప్పింది ఎప్పుడో చేసేవాడిని ఏమైనా నేను డూప్లికేట్ తండ్రినే కదా రే నాకు అసలు పిల్లలే లేరు రా నా పిల్లల్ని ఎప్పుడో ఆ దేవుడో తీసుకెళ్ళిపోయారు రా ప్రసాద్ నువ్వే గెలిచావురా ఒకళ్ళు గెలిస్తే ఇంకో లోడిపోయినట్టే ఇప్పుడు నువ్వు గెలిచి 
इंद्रा पार्टी बेटर है बहुत ही इंद्रा चंपी गोईती स्पाति दुर्म गोविंद 
ಸಚ್ಚವ್ರಿಗೆ ನಾಲ್ಕೆಂದ್ರ ಬಂದು ನಾನು ಬಂದು ಮಾನೇಶನು ಮೀರಿ ಬಾಗತ್ತಾಗಿ ನಾ ಚೌ ಮುಂದೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಹೋಗೇನಿ ಹೋಂದ್ರ ನಾನು ಅಟ್ಟ ಸಚ್ ಪಾತ್ರ ನಾನು ಈಗ ತೊಂದರಪಡಿ ಚಚ್ಚಾವೋ ಚಚ್ಚಾಗ ತಗ ಫೀಲ್ ಅವ್ತಾವ್ ಚಚ್ಚಾಗ ನಾ ಬಂದ್ ಚೂಸ್ಕೊಂಡು ನೀ ಬಂದ್ ಚೂಸ್ಕೊ ಮನ ಮಧ್ಯ ಭೇದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಷ್ಟೇ ಒಂಟ್ರಗ ನಿನ್ನೆಗೆ ತೀಸ್ಕೋಡ್ ಕದಾ ಕೊಟ್ಟು ಮೀರ್ ಗೆಲ್ವಂಡಿ ಅಪ್ಪಡ್ ಮೀರ್ ಏನ್ ಚೆಪ್ಪ ಅಯ್ಯನ್ ಕೊಡ್ಕು ಕೊಟ್ಟಕೊಡ್ ಪ್ರಶಾಂತ ಕ್ಷಮಿಸಿ ಮಗ ಮಾನ ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾರ